vipi mtazamaji mpendo wa Star TV hewani ni mama 255 aha nipende tu kukukaribisha uweze kuwa nasi mwanzo mwisho kwa ni wakati ndio huu kama ilivyo ada ehe tumekutana pamoja tena siku nyingine kabisa bila shaka hata uko liko hali ya hewa iko shwari sana 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 langu jina naitwa Fatma Shemweta ukinita fashwai tunakuwa haujakosea basi nipende kukukaribisha tuanze mwanzo wa segment yetu ambayo ni kitaa lakini pia tuendelee kuwa sambamba kwenye segment yetu ya pili ya mada kuu leo kwenye kitaa tuna kitu gani basi kabla sijakwambia wacha nikutambulishe nipo na wakina nani karibuni asante asante <laughs> karibuni asante kwa wingi <laughs> asante ni kwamba mmekaribishwa na wengi asante na huku sio natuangalia kwamba wale ndio wamewakaribisha sio ah asante tunashukuru okay mwambie sasa wewe uliwaambia asante niambie ni nani unafanya nini eh maana leo nini tena unapita sehemu wapi hapana eh ndio vile unaponyanyua mguu unaweka <laughs> Jamani karibuni sana mimi kwa majina naitwa Jen Wine. Unaweza kunaita Jen Julius. Eh, leo fashion na hela nyingi amekuja na laba bendi hapa. Sio kwamba na watania iko hapa. Unaona bana. Yaani kaeka miwani afu. Sio ukiona mtu anaaya maelekezo unamheshimu. Kwa hiyo basi niwakaribisha sana kwenye kipindi chetu cha Mama 255 <laughs> ambacho sasa hivi ndo kiko hewani na usikose kabisa we tulia hapo hapo tu usiondoke. Hivyo basi karibu sana. Mm-hmm. Ya. Yeah. Mm. <laughs> basi <laughs> ya yeah, na mimi natumaini kwamba uko mboheri wa afya kabisa mtazamaji wetu wa kipindi hiki cha Mama 255 na mimi kila siku ninakwambia kwamba umechagua kituo sahihi lakini pia umechagua uh, program bora ambayo iko hapa ambayo kila siku tunakuelimisha tunakuburudisha lakini pia tunakufurahisha. Kwa hiyo stoke kando ya television yako na mimi langu jina ni yule yule tu rafiki yako Jacqueline Verant. Wacha. Mm-hmm. Rafiki wa watazamaji. Mm-hmm. Yeah. Yeah. <laughs> Basi sawa leo kwenye kipengele cha kitaa. Ndiyo. Mm-hmm. He, tunakwenda kuangazia kwa sababu tunaona mm-hmm. uh, kadri siku zinavyozidi kwenda walimu mm-hmm. wanapambana mm-hmm. 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 hali Ndiyo. kwa hali ili kuweza kusababisha tu elimu yetu iweze kuwa juu Ndiyo. na ufaulu uweze kuweze kuwa juu na watoto waweze kutoka na kitu. Mm-hmm. Unajua zamani watoto walikuwa wanakalilishwa eh? Ndiyo. Kwamba sema hii hii mtoto ana, ana darasani anajua kuandika jina lake. Mm-hmm. Akirudi nyumbani ana kila kitu e, mm. au akiweza hata nyumbani ukimuuliza elfu gani hajui <laughs> lakini kwa sasa alhamdulillah tunasema walimu wanazidi kuongezeka mm. kwa maana ni juzi kati tu hapa tulimwalika mwalimu siku ya kufungua shule mm-hmm. A, ambapo mwalimu huyu alituambia vitu vingi ambavyo wanafanya ubunifu mm. mkubwa sana wa kuwafanya watoto wapende shule. Wapende shule. Kwa hali kadhalika na mikoa mingine. Nani anajua kwamba hao mikoa mingine waliona mama 255 na yeah. kuweza kufanya ubunifu kama huo mm-hmm. uh, kwa sababu tunaona asilimia kubwa ya watoto kama haujawaengaenga, yani eh. tunasema hujawapeti peti. Ndiyo. Nani anaenda shule? Ah, yuko Hasa kwa hali hii hapo. Mm, Sisi tu wazazi. Aliamvua. Eh. Mm. Sisi tu wazazi unaona kwamba ukitaka kumwandaa mtoto aende shule. Mm. Mm. <laughs> Anakuambia mama leo usinipunguzike. Eh, kwa eh. kuna mvua uzito au tumia ubaya. Au uone mvua hapo <laughs> nje mami jamani. Mami mimi si nitulie tumvue kesho si nitaenda na yeye eh. anasoma anakusubiri. Naona. Mm. Mwalimu mm-hmm. anakusubiri baraka. Nani mvua aishe wende uende. Ndiyo. Kisubana anakuambia mama leo tuliambiwa tusiende shule. Empigia ta mwalimu. Kila siku akija nikwambia mama leo kuna. Wewe ungempigia tu mwalimu. Kama ukitikia tu kesho ni mwamuzi. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Hebu twende tukaangalie ni ubunifu gani aha walimu wanafanya ili kuweza tu kuwafanya watoto waweze kupenda shule. Kitaa ipo kwa ajili yako. Kurugenzi wa Halmashauri ya Wilaya ya Arusha, Suleman Msomi, agefungua mafunzo ya siku tatu kwa walimu wa shule za msingi na sekondari. Amewataka kubuni mbinu bora zitakazowafanya wanafunzi kupenda shule. Lakini kila siku unapokuwa mwalimu, ni lazima upate ujuzi mwingine mpya. Kwa hiyo moja ya malengo ni kuwajengea uwezo 
kitaaluma walimu wetu katika nyanja ya michezo. Lakini kingine kuibua na kukuza na kuendeleza vipaji vya wanafunzi katika michezo mbalimbali. Mbali. Kuna vitu ambavyo wanafunzi wengi vinawadiscourage mashule vinapelekea wao wakawa watoro. Afisa michezo baraza la michezo Tanzania Charles Maguzu anatazama michezo mashuleni kama moja ya njia muhimu itakayosaidia kukuza elimu na kuleta pamoja walimu na wanafunzi. Kozi hii itajenga moyo wa uzalendo, moyo wa ushirikiano, moyo wa kujituma, kutokukata tamaa lakini kubwa zaidi kuondoa utoro mashuleni. Nao baadhi walimu wale shiriki mafunzo hayo wanaeleza namna kutokuwapo kwa ratiba ya michezo kwa baadhi ya shule kunavyoathiri kiwango cha taaluma na hali ya uthubutu kwa wanafunzi. Taaluma inaathirika maana wale watoto wenyewe kwa wenyewe kwanza anajua asome yeye kama yeye lakini ukikuwa na michezo anajua kumba aa, kumbe tunatakiwa tushirikiane. Kwa sababu michezo ina, inaimarisha kushirikiana. Kwa hiyo watajua aa, kumbe kama najua kitu fulani natakiwa nimlishe na mwenzangu. Michezo ni, ni nzuri kwa sababu kwanza inatuboresha kiafya lakini pia inasababisha sisi tuweze kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu kwa sababu sisi ni tu, tunajifunza kama coaches kwa ajili ya kwenda kuwafundisha wale wanafunzi wetu ambao tuko nao mashuleni. Michezo inasaidia wanafunzi sana kwanza kuwa utimamu wa ubongo kwa wanafunzi wetu ili waweze kupasipe vizuri katika masomo yao. Mbinu ya ufundishaji ya kutumia michezo inatajwa kuwa miongoni mwa hatua bora zenye kuwajengea wanafunzi uwezo na hamasa ya kujifunza kwa bidii. Be tumerudi tena kwenye segment ile ile ya kitabu bila shaka umeweza kuona ah, mbinu ubunifu ambao walimu hao wameweza kufanya yani wewe ungekuwa mwalimu ungetumia mbinu gani mimi ningekuwa mwalimu mimi ningetumia katika zile mbinu ulizoziona pale ulizoziona mm -hmm. ile ya kuruga sikasi hapana mm -hmm. <laughs> nadhani tu ningefanisha mazoezi ile aerobics kidogo maana ile inakuwa ina mchezo kidogo unakucheza kuna mziki e, pale basi e, yani mziki ile nini e. lakini hii selkasi nimemcheck ile mwanza kama amepiga selkasi paka mm. e. mambo fulani sijasema <laughs> ah lake sijasema mwalimu wewe ah mimi sijasema kwa upande wangu mimi kama nilikuwa mwalimu mm. kwa sababu ubunifu sana wa michezo unaona mashule mengi sana ni yanatumia labda mimi ningeweza ninge nisingekuwa mbali sana yule mwalimu aliyokuja hapa wa Isingadi kuwapeleka watoto out labda wakaangalia hifadhi za taifa lao lakini pia hata lunch kuandalia lunch ya pamoja siku ya kufungua shule na kufunga ili mwanafunzi asema labda niwahi shule nikalipoti sababu kuna lunch pia na walimu ya mimi ningetumia hiyo njia Ya ni nzuri lakini mm -hmm. sasa <laughs> hao wameona waende kwenye mm. kimazoezi zaidi. Yeah, kimazoezi <laughs> zaidi. Kwa mtoto unajua akili kilala, si unajua asubuhi mm. na asubuhi sana. Mm. Amefika tu mwalimu ameingia hesabu somo la kwanza. Ndio maana kama ukifuatilia mm. hakuna yani somo yani kwenye ratiba somo la hisabati aliwagi asubuhi. Na aliwagi Jumatatu. Ehe. Yaani kabisa kwa sababu utajikuta darasani mkoa nne tu. Utajikuta watu. Ehe. Yeah. Kwa hiyo akifika mmm ah linawekwa mchana hapo. Mm. Wote yani chelewa hujachelewa utakutana nao. Utakutana nao. Jumanne Jumatatu ushachangamka Jumanne lipa au Jumatano utakutana yeah. nao. Kwa sio yeah. mbaya hao wamejikita kwenye michezo. Sasa labda mm. kwenye kuongeza tu ndo kama hivyo mm. kusema jeni. Mm. Ongeka hizo aerobics wanapiga beat. Mm. <laughs> Kidogo <laughs> mziki kiki vile nini yeah. au wanakuwa na brass band shuleni umeona yeye anakuja watu kila mmoja anapiga ile ngoma mm. ya kufanyaje wanajipanga ngoma za asili vitu kama hivyo mm. yeah, kama yule mm. alikuja hapa anawapeleka nini saa nane hapo mm -hmm. kule Arusha kuna mbuga nyingi sana mm. wanaweza kwenda kufanya vitu kama hivyo lakini yote mm. ni sasa kwa wale walimu ambao wao ni wakali mm. mm hawana ubunifu wa wote wenyewe washaambiwa kwamba mwalimu yake fimbo mm -hmm. ujaje shule unachapwa mm. ujafanya kazi yake unachapwa mm. siju umemchokoza mwenzio unachapwa Yaleta yaleta mbolea umeacha. Yes. Mm. Bado kwa mambo ya mbolea hapo. Eh hey, hapo. Ndio zipo shule za mbolea. Mm. Shule gani jamani? Sasa mimi huko. Mbolea. Wanaenda yeah. India shule. Serikali imepunguza sana hayo mambo jamani. 
Mm. Ni kweli serikali imepunguza lakini vijijini mm. wanalima vizuri kwa sababu mm. unajua hiyo pia ni ubunifu wa mwalimu mkuu kwamba anasema kwamba mm. sisi tuna shamba kubwa mm. umeona mm. na serikali inatusaidia madarasa inatusaidia hivyo vifaa vingine mm. lakini mwalimu anatakiwa ajiongeze mm. na wafanyaji wa watoto waweze kupenda shule mm. kuna shamba si ndio mimi mm. mnaagizwa tulete mbolea mm. lakini yale mahindi atakapokuwa mm. wanasaga yeah. wanaweza kupikiwa uji Yeah, yeah. Watoto wanapenda shule. Ndiyo. Umeona ni ubunifu mmoja wapo. Au mm. itachukuliwa mahindi watayauza, itapatikana pesa. Kwa hiyo baadaye wazazi kusema ah, leo kuna michango labda sijui kitu gani gani. Mm. Zo serikali sasa hivi michango haipo. Mwalimu anakuwa ameshamaliza kila kitu pale. Ndiyo. Au walimu ile mm. shamba kwa ajili mm. ya shamba. Mm. Au walimu kuwafanya kwamba ah, wanakaa mbali. Anachelewa kwa hii kipindi. Kwa hiyo tumeuza mahindi na ugaya gaya ya posho walimu. Mm. Boda nenda rudi. Mm. Walimu watapenda. Sababu unajua walimu wa sasa hivi jeni we umetoka tu hapo umeteuliwa kuwa mwalimu. Nenda mm. shule ya kijijini. Kwa hiyo mazingira ya <laughs> mwalimu. Mazingira ya kule. <laughs> Huta yaweza lakini ukiona kuna mm. vitu ni rafiki mwalimu mm. kafanya ubunifu akusema kwamba ah kuna usafiri wa shule hata mm. kama ni boda hata mm. kama ni bajaji <coughs> tunaanza kuruki yeah. kazi yangu ni nzuri mm. najaliwa mm. kwa hiyo na mimi nifanye ubunifu wa watoto waweze kupenda shule Kabisa. wale ambao wanajidai wakali <laughs> <laughs> lakini mimi kwa mfano ndo nimechaguliwa niwe mwalimu mm. same flani afu pia labda nimepewa ndo somo la, la hesabu ambao unalisema mm. mimi nadhani kitu cha kwanza nitafanya wale wanafunzi wao wana miss tu niwe naingia mle darasani nitajaribu mm. kuangalia wakati ni wakati gani na nini kina trend mm. na lazima nihakikishe kile kitu kama ni kizuri kina maudhui mazuri nitahakikisha pale darasani kinakuwepo okay. ili ni yani mwalimu unajua mwalimu wa hesabu unajua kuna kitu kimoja ukikichukia kitu yeah. unatakiwa ujitahidi kukipenda yeah. kwa mfano unaye adui yako unamchukia yeah. kwa hiyo hakikisha unampenda kwa yeah. yani usipomuona wewe mwenyewe unajipa shida unajipa yeah. tele kumpenda kwa sababu unajua kumbeba mtu yeah. 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 sasa kwa mfano ni somo la hesabu mnalolisema mwanafunzi mm. ili aweze kuweza kuifaulu lazima kwanza ajitahidi aweza kulipenda mm. sasa ili aweze kulipenda mwalimu naye ameshajua kwa sababu mimi unje paka mwalimu aenda kufundisha hesabu sehemu anaipenda tangia akiwa shuleni sasa mwalimu inabidi atumie zile mbinu ambazo yeye alizitumia kipindi analisoma lile somo ili aweze ili watu waweze kulipenda na alilipenda pendaje mm. kwa hivyo baada ya, ya, ya hicho anataka kwanza aondoe ule uoga kwa mathesabu ni hesabu tu yani na njia moja ya kuondoa uoga mm. ni akiingia darasani lazima kwanza kuwe kuna mitiani mfululizo mm. ojeo wanafunzi wengi huwa wanaogopa sana somo kwa sababu linakuwa lina mitiani mara moja moja okay. lakini likiwa lina mitiani yani ile, ile zile test za mfululizo mm. yani akiingia tu test kidogo hata kama maswali mawili mm. Aki, sasa kila anapokuja mwogo pale wala mm. amshtuki mtu amshtuki ama mwingine anaweza asije test ndio kuna test a a ibola hiyo yani sasa leo haujaja kuna test na kesho haujaja kuna test wiki nzima unaona mtu sasa huu ni utolo unasema utolo mbona tunasema utolo sasa baada ya hapo fashion unaona sasa yani kwa somo la hesabu ndio nilifanya nisiwe naingia darasani mm. inabidi sasa uingie uzoe ndio maana kwa hapo mwalimu anatakiwa yeye yeah. mbinu kama labda kuwapigia makofi kuja yeah. mbele kusifiwa mm. au sasa zawadi mwalimu pia mwalimu pia inabidi mm. yani atengeneze mazingira unajua mm. kwa mfano mm. mimi kwa nini napenda kuangalia kipindi cha mama 255 kila mm. saa tano kamili kwa nini mm. Mm. kwa sababu kuna tu habari habari kuna tu nani kama hizi nini wanajifunza sasa ili darasa langu linipende mm. mimi ambaye ni mwalimu wa hesabu mm. lazima kwanza nijue wanafunzi wanapenda nini mm. na nitaangalia sasa hivi wana, wanafunzi wanapenda mziki sio kama kila mziki utakao kuona pigwa hauna maudhui mm. nitatengeneza hayo mazingira lakini kitu kingine mm. yani nitakuwa wao tu kwanza wanipende kuniona Yaani nikitokezea tu hivi mm. wanipende kuniona. Unajua kuna mtu kama Pastor TV yeah. anapenda kumuona Jacky. Yeah. Kwa hivyo anakaa tu kwenye engo anasubiri Jacky anatokea saa ngapi? Hii tu amuone afurahi. Eh. Kwa hivyo yule mwalimu anatengeneza mazingira akitokeza tu kwa wanafunzi wamuone. Sio yule mwalimu anataka kuja fashi ni wahesabu. Mnamuona tu anaingia ameshashika fimbo kama 20 tu. Yaani ana fimbo 20 na anaingia darasani. Sasa unaingia Hajaweka pause, heshika fimbo kwanza kwenye meza. Eh mm. hata kama ni wewe mtaji wangu. Wanaona hapa ni kikosa tu. Eh hey. hapa hey. ni kikosa. Kwa hiyo anakuwa anatengeneza mazingira ya kuingia. Anakuwa haelewi. Kabisa. Anaona jeni si ndio anaelewa. Eh. Kidogo mwalimu kageuka 
Eh. Akiangalia kamsaishia. Ndio. Anasema umepata. Kama sijapata nimeiga huko. Nimeiga Kuna mwalimu anakuja afanshi akitaka tu kuingia. Sasa leo tunakula chocolate. Nani ali chocolate? Sasa mimi na nini? Yaani hata kama ni watu wa kuziwazima mnakuwa tu mna miss. Eh yeah. ni mwalimu akifika tutaanza kwanza tutakuwa na nini inawezekana ndio 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 tayari kutoka kuna tua Mbuna kama hizo tua unatengeneza mazingira ya kuteuliwa ah mimi kwa kweli mimi nishateuliwa tu yani mimi ni mteuliwa tu miaka yote unajua mimi nikwambie kitu <laughs> nilipozaliwa tu nikapewa mamlaka <laughs> afu maswala ya kwenda kutubu sio kanisani zambi mimi hiyo zambi Yesu aliimaliza huko <laughs> kwa hivyo mimi nilishateuliwa ah mimi ni mteuliwa jamani kwa hivyo sio kwamba tu hivyo mimi na mimi huwa na kipindi pia shuleni ilo ulijue tu Mm-hmm. Eh mimi huwa na kipindi shule yote. Ah okay. Uwa, uwa, eh, uwa, uwa, naenda kwa ajili ya kuongea ndo, na nini mimba na ndoa za utotoni. Mm-hmm. Wale wanafunzi huwa nikitaka kuondoka linakuja group mbele yangu lina ni block. Siondoke kwanza madam. Naomba namba yako ya simu. Nikitoka shule nita kupigia. Eh yani zile mbili kwanza nakwenda nimependezwa akiniona tu kae kama madam kampendezwa. Yaani naenda pale ni. Navaa wanavyovipenda. Hii kama nguo ya Nandi, hii kama unaona, yeah. yani anatamani kukuona kama msa, anakuwa kama msanii. Okay. Sasa unapokuja kukaa kumwambia, mm. unajua nikwambie kitu msichana unatakiwa uwe smart. Mm. Kwanza wanapenda lile somo. Okay. Wewe mwenyewe umeendaje? Yeah. Sasa vashi umekuja, umeenda umenuna. Mm. Mm-hmm. Hawaelewi anataka kusema nini? Mato? Eh, yaani unaongea kwa short. Mimi nikitaka mimi nikitaka kuanza kufundisha sitaki nikuone. Hii jamani ugomvi. Wewe umetoka huko umegombana na mume wako nyumbani. Unafika pale shuleni na ugomvi wa mume wako ndani wako ikiwa wanafunzi. Hii hatuta kuelewa sisi hatukuelewi. Wewe ugomvi wa mume wako na watoto waachana nao kule. Ukifika darasani pale na wapenda jamani. Hebu simameni wanasimama kidogo. Ila mmependeza leo. Hebu leo mlifulia nini? Si zamani pia tunasoka tunaweka blue kidogo kwa Eh, kwenye shati zetu. Yaani hiyo buu yako ni mwingine muimui. Unakuja kile kimgogo unaweza kukinyoosha eh. unaweka na kidonge ili kinukie. Eh. Unajua kile kidonge zamani eh. perfume tulikuwa hatuna. Eh. Kwa mwalimu kuna mtu ananukia vizuri humu. Mm. Hebu eh. nisogeleni. Ah mnampendeza. Yaani unajua anakuwa akifika leo tunasifiwa nini? Mm. Umeona? Hata ukiambia kesho nakuja ina maana tayari sio afanye hamna hata. Eh hata zamani huyu ambaye ajaje atenda kuadisiwa na mwenzake. Zamani nikwambie fashi darasani kwetu sisi sikipindi mimi nasoma darasa la tano mm. kuna mgeni kuna mwalimu mmoja alikuwa mkali sana mm. yule mwalimu wa kiume mm. ila alikuwa anapendeza yani anafaa shati sura nini ananyoa nywele zake smart yani akitokezea tu hivi mnasema eh yule mwalimu kapendeza mm. yani unatamani eh hey, tulikuwa tunamsifia ampendeza ah. alikuwa akingea darasa ni mkali mm. lakini mnabii tu mumsikilize ah kigeuka hivi kufundisha kigeuka hivi sema wao Eh, ingawa tu ni kwa la tano jo. Sikita kwa mambo ya mwili. Pengine watu watakuwa wametuma maoni ya. Eh lazima. Kuambia. Wao wanadhani ni mbinu gani zitumike ili watoto waweze kupenda zaidi shuleni. Kwa sababu tumeona vile watu wanapiga tarakasi, mtu ana kitambi. Ajali. Ajali. Sasa wewe umeona mwalimu fulani. Mwalimu katangaza. Kwa kesho tena au kila Jumatatu tunafanya haya. Eh mtoto hawezi kuacha. Hawezi kuacha. Umeelewa? Au mwalimu yule aliyepiga sarakasi na kile kitambi akiingia kwenye somo wake akati wanakuwa wanakumbuka. Wanakuwa makini kabisa yani anatamani yani anaona kile kitendo kinaweza. Anaona kile kitendo. Okay, hebu tupe mawili matatu hapo kwenye mesi. Okay, hapa mtazamaji ameshatuma message anasema kwa kweli napenda sana hiki kipindi cha Mama 255. Anasema yeye nimpate kama Sam. Okay. Asante sana Sam. Mwingine anasema kwamba sasa yani walimu wengine unakuta ni wakali wakijua labda uh, kiwafanya watoto wa waogope mm. ndio labda wataelewa zaidi ah, ah. huku hawajui kwamba wanakuwa wanawaharibu kisaikolojia. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Huyu mm. hapa anasema habari za hapo studio. Mm. Salama. Za hapa ni nzuri kabisa. Huyu anasema jamani tumpate kama Abeli kutoka pande za Dodoma Tanzania. Anasema jamani ni wazima hapo studio. 
sisi ni wazima. Wewe unasema ni mpate kama lusi uh, kutokea pande za Dodoma. Nasema yeye yeah, say shule za huko kwao zipo za kawaida sana. Nasema unakuta wanalipa sana michango ela mm, ya mlinzi, uji na masomo ya ziada. Okay. Anasema na bado pia wanatumwa kuni mm-hmm. na maji. Mm-hmm. <laughs> Asante sana. Nasikia sasa. Mm-hmm. Wanatumwa kuni Mhm. Sema mbolea zipo? Ai mbolea zamani. Ndio yapo. Ndio yapo. Eh, yuko na maji. Kuni na maji. Hebu wangetuambia pia yuko wapi. Yeye yupo Dodoma. Dodoma. Sasa mimi mkurugenzi wa Dodoma namfahamu. Nitamkishia huu jumbe. Lakini pia mbunge wa Dodoma mheshimiwa Mavunde. Kuna hizi shule zina kwa nini Mavunde? Tunakuomba basi hebu fuatilia hiyo shule hapo. Wewe nasema say good morning mothers. Anasema my name is Daniel Tito. Anasema kwa kweli yeye anatokea Morogoro. Anasema anawapata vizuri sana hapo studio. Anasema haongeleni mm. sana. Wewe anasema ni mpate kutoka pande za Busega. Anasema iseme damu shikinoma noma. Asante sana. Asante. Mm-hmm. Wewe anasema kwa kweli nimekipenda sana hiki kipindi mna mafundisho mazuri sana. Huyu pia akasema jamani kinachotakiwa ni kuwapenda watoto hata kama wanakosea unaona waelewi darasani lakini wapende watoto hivyo hivyo na mwisho wa siku wataelewa. Asante sana. Wewe unasema habari za hapo studio nasema ni mpata kama Ruben ni kutoka Morogoro. Asante mm. sana tumekupata. Wewe unasema habari zenu hapo studio madada mmependeza. Asante. Anasema ise wanafunzi ni watu pia. Anasema Uh, lakini anatamani sana au watoto wakiwa wapo shuleni walimu nao muda mwingine wajifanye kuwa kama watoto ili watoto waweze kuelewa Simuona kama wale kwa hiyo mambo ndio maana ile mwalimu kwa angekuwa kikubwa angepiga kama kama nani mzamiru Mm-hmm. Mm-hmm. Ndio maana michezo imeipo shuleni sana. Yaani hata kama uki, ukipewa tu kwamba hii form utakuta kuongoza michezo. Mm-hmm. Ina maana yake. Ina maana yake. Kwa hiyo mm-hmm. sasa michezo mpaka unamaliza shule. Kazi tumiki. Hapa umefanyia kazi. Yeah, hapa mm-hmm. anasema jamani mm-hmm. uh, habari za hapo studio anasema kwa kweli mm-hmm. anasema walimu wengi wanafeli sana. Mm-hmm. Anasema unakuta mwalimu mm-hmm. uh, anaingia darasani asubuhi mm-hmm. akiwa ame, ana makasiriko amekasirika na familia yake na tuletaki akiwa na makasiliko hali ambayo inawafanya watoto washindwe kuelewa vizuri darasani asante sana wewe unasema mambo za hapo studio unasema yeye tumpate kama kinanda kutokea pande za Morogoro asante sana mhm wewe unasema asante sana nafikiri Mm. tuishie tu hapo kwanza eh mm, kwanza basi, mm. okay basi kama tumeishia hapo bila shaka watu wameweza kuona eh mm-hmm. watazamaji wetu wanatakaje mm. eh mm. walimu wafanye nini Umuona, eh? lakini pia tumesikia hapo kwamba walimu wanawatuma sana watoto vitu ambao mm. mtoto baada ya kuwaza sijamaliza labda kazi ya mwalimu mm-hmm. au ni wai shule mm-hmm. anawaza anapata wapi kuni Hmm. Yaani na kufanya ni usafi zamani watu tunafanya yeah. usafi fashion. Lakini sisi si, yule mwalimu mwali. nakumbuka alikuja hapa siku ya kufungua. Hmm. Yule mwalimu amesema sasa hivi yani yeye ana wadau. Yeah. Oh, na si am, amchangishi watoto, okay. yeah. amchangishi wazazi yeah. lakini ana wadau ambao wanaelewana. Yeah. Ile yule mwalimu mimi namkubali sana. Yeah. Sana. Kuna kipindi alikuwa kwenye hii shule ambayo Rock City hapo unavuka. Yeah. Ni hatari kabisa. Ilikuwa kama vile international yeah. yani. Yes. Yes. Ni international tanga. Sema tu kwenye nani kwenye nini wanasema nini kwenye mti wanapiga sana mawe. Yule mwalimu wanampiga sana mawe lakini mimi najua kimkabizi tu. Ndio maana ana stari. Anapanda. Ya, nimempongeza kwa hilo. Ametisha. Kwa hiyo ni ubunifu tu ambao unahitajika. Ambao unahitajika. Wanadau wake wale wadau wakitoa chochote yana ajili watu usafi. Eh, wakifunga shule mtoto wewe kula bata. Wewe ndio mkuu sasa kwa kuna zamu uje leo eti uje uanze kufagia ah ah ndio mefungua yeye hivi kwa nini shule nzema msingi zote kuna makungu ndio miti ambayo inapatikana kwa wiki urahisi yani inadondosha majani ile kungu hivi na ile nje pale ni kungu ndio ah ndio ile kuna miembe lakini kungu makungu yani makungu yanadondosha kila shule kwa kipindi hicho tunaenda kufanya usafi yani unafagia majani mm. mengi mm. yameshajaa hivi mnajitupa mm. kule kwenye majani au mm. kama kuna mishi eh hey, mnakula tu na ndio maana tunawaambia wazazi mm. kwamba ni bora uende ushirikiane na shule mm. mkuu wa shule mm. ili mtoto wako siku shule inafunguliwa aende shuleni asiseme kuhusu usafi. Yeah. Yaani ule usafi ni kama alivyo huyu mwalimu wewe uige tu mifano. Mm. Unajua kuna vitu vya kuiga. Wewe mm. uiga tu. Mm. Yaani 
wewe basi hata na kikao fulani hata mm. unajua usafi sio gharama kubwa ndio leo fashu ukimchukua mtu akufanyia usafi ukimpa hela nyingi sana ni 50 yani anaenda kupaka anasema Mungu wangu na kesho naomba unirudishe sasa eh sasa shilingi 1000 ame amedeki amefanya kote yani amefanya kote mwenyewe ukifika anasema eh hivi kumwe bangu huwa ni safi hivi sasa shilingi 1000 shilingi 1000 kila mzazi ni shilingi 200 200 kichanga si ndio watoto wetu warudi shuleni mapema wanasoma na usafi ushafanyika hivyo labda kama kwa kuna adhabu lakini pia adhabu zisiyo adhabu zile za muda wa darasani mm. lakini adhabu pinyozi zingatie umri wa mtoto yes na hata adhabu mtoto asitukie mm. shule yeah, 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 mm. ndo mm. mda mwingine ndo unakuta hapa mtoto ni anatoroka shule lakini inabidi chanzo tukijue mm. ya mkila ba ni zile ya adhabu ambazo zinatolewa shuleni ama mm. mwalimu mwenyewe mwalimu husika mm. mwalimu nakuta labda mwenyewe anatoa adhabu ambazo ni kali ambazo zinamfanya mtoto mm. aogope kuja shule tuliambiwa na yule mwalimu kwamba mm. wao adhabu zao ni kwamba hivi mm-hmm. Yeni umefanya kosa. Mimi sasa mm-hmm. na waga ningoga nafanya. Mm-hmm. Kama umefanya kosa kuna safari ya kwenda saa nane Ah hiyo ni hiyo ni hiyo mbaya. Hiyo <laughs> mbaya. Nitashindwa kumuona Simba nitajifunzaje kama ni mkali. Utaanza kuomba kusamaha. Eh mkama unaomba tu nijitahidi. Eh utafanya vizuri. Vizuri zaidi. Kabisa. Hata kama wiki nzima. Wewe kuja maliza kazi yako. Wewe sije uje fanya nini? Yeni utakuja utafanya homework. Nitafanya vyema. Mm. Nimefanya utafanya utampeke. Mwisho wa siku anasema mpaka siku imefika mm. kwa saa nane Wana kwa umeshanyooka. Lakini hapo nime 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 nimekumbuka mm. kitu. Hapo mm. genuine alipokuwa anazungumza akasema kwamba mwalimu inabidi uingie mm. ukiwa na ubunifu labda mm. unawachekea watoto, mm. unawapa vizawadi zawadi. Sasa kuna wale walimu nakuta labda ni wana ujauzito. Mm. Labda ni mama mm. ana ujauzito. Ah yule afeli kile. Sasa eh wanasema wewe ni mtu. Ah nguvu la kujifanyisha mnajifanyisha. Bora mimi mbonajifanyisha. Yaani zewe Eh. Yaani wewe ni mjamzito kwa nini usipende watoto kabla hujamleta wa kwako? Sasa sawa na uchungu unafanana. Sasa kwamba lakini mimba yangu inanifanya watoto ni wachukie darasani. Msitufanyie hivyo walimu. Msitufanyie hivyo. Yaani wewe kama kweli ni mwalimu na ni mjamzito. Ah, chukua tu likizo. Ah, hata kama sio likizo. Mimi najua. Unajua ni kwambie kitu hata wewe ukitaka kuamka saa 4 kila siku utaamka tu saa 4. Kila kama wewe ni mjamzito afu kajifanya mimba zingine anatusizipeleke huko. Ndio maana mbe yangu haipendi kelele kelele gani mbe yangu nilipenda kusikiza shati tu shati ya mume msichukie watoto shuleni mama walimu ndio huko huko atachukua likizo okay mtazamaji ni kitatu tulikuwa tunaangalia ubunifu ambao unakuwa na tija kwa wanafunzi kuwapelekea wao kupenda shule sio wale walimu ambao wanakuwa wakali tu kila kukicha hawana mbinu za kumfanya mtoto aje na apende somo lake ama aje na apende shule bila shaka tumesikia maudi matatu kutoka kwa wadau lakini pia tumeweza kuona ha kitani kulikuwa na nini tulikuwa Arusha leo basi tukapumzike tutakaporejea tutakuwa kwenye mada kuu na tutasikia tunazungumzia kitu gani endelee kwa nasi kulipa nyumbani kwake ila akiambiwa na mchepuko Baby, tunatua hali ya hewa ikoje? Chapu, huko lazima atakuza TV. Sinifokee na kwa nini? Na kwa nini sinifokee? Mimi naongea kitu cha maana hapa huko. Kazi hakuna. Yaani tunatoka. Hiki ni kitu cha maana ujue. Nitakuacha upate mwenyewe basi. Ah. Wewe tunafokea na sasa. Yaani unafokea mtu, yaani uoni uoni hata huruma ya moyo wako. Unate unate yaani unasema ni ya kwanza alafu ndio upumuse hiyo. Habari. Habari. Hii takataka zako sasa kuona mimi. Sasa mimi pale nasema nguo zangu. Sasa nimesi mimi si ndo nimetupa. Mimi si ndo bibi yako. Hamisha mizigo utafuta kwa neema sijui kwa nani matajingi wenyewe. Kwenda huko.
kipengele cha pili cha mama 255 ambapo tunaenda kwenye mada kuu na leo tunaangalia ugomvi wa wazazi huathiri vipi makuzi ya watoto kisaikolojia eh tunaelewa wazazi tunapokuwa na magugu uko kazini umegombezwa uko mtaani au mambo hayaendi maisha ni magumu unaanishia kwa watoto sasa wale watoto kwenye makuzi yao inakuwa eh karibu tuweze kuambatana nasi lakini pia baadaye tutakuwa na mgeni wetu ataweza kutupa madini ya mambo hayo si unajua mambo ya kisaikolojia eh lazima uwe na msaikolojia <laughs> Jeni ndio boss nikigombana sasa mm-hmm. mule ndani <laughs> haya mambo ambayo nitoe yapenda usiyapenda mm-hmm. sana sipendi kwa kweli wazazi tunakosea sipendi sana mambo yetu tunayoekaga wazi sipendi sana eh? unajua nikwambie kitu kimoja paka tunapoongea mimi na wewe hapa mm-hmm. kuna watoto wajaenda shule kwa sababu tu kuna ugomvi mkubwa sana wa familia. Mm. Tena wale watoto ambao nyinyi mnapenda kuwaita watoto wa nje ya ndoa. Lakini mimi nawaita ni watoto Wakushina. kama watoto wengine kwa sababu mm. leo tunapoongea hapa mm. yupo fashi anapigana. Mm. Eh sema nikikutolea mpaka utaanza kunona. Sipendagi. <laughs> Jeni yuko anapigana. <laughs> mm. Jeni yuko anapigana mm. sawa na mwanaume wake ndani ili yule mwanamme asisomeshe mm. mtoto wake aliyeko kule mm. ambako yeye alimpata sawa mm-hmm. yule mwanamke yuko anapambana mtoto wake yeye ambaye yuko ndani ya ndoa aweze kusoma sawa mm-hmm. atukatai mm-hmm. lakini tayari yule kule ni mtoto mm-hmm. yale malumbano yenu wewe na yule mwanaume wako yanamfanya yule mtoto asipate elimu yake mm-hmm. ambayo ni inatakiwa tu kupatikana mm-hmm. hakuna mtoto yote ambaye amekuja duniani hapa kwa kutaka mwenyewe kwamba leo na toka kama, kama lile yai linapopasuka yeah, kana jichomoa <laughs> kaleka lazima mkutane yani <laughs> mlikutana bana tukutane wapi tukutane kwa chizi eh, tukutane china eh tukutane china mm. au dar es salaam tukutane zanzibar kwenye malikizo kama mm. hivi muda sio mrefu tutaenda likizo kidogo mm. uh, taratibu sasa umekutana huko mmemtengeneza <laughs> mtoto e, ndio baada ya kukutana mtoto mmemtengeneza ni mapenzi mm. yenu sababu hakuna mtu yote ambaye ameweza kulazimishwa kupata yule mtoto au mm. kubaka kwa na mtoto sio wa bahati mbaya oh, mimi sikutaka upate mimba kwa nini wewe uprotect isiingie mm. kwa hiyo sasa baada ya hapo ugomvi sasa ugomvi unakuja kukuta fashi malumbano makubwa mm. watoto hawezi kuishi vizuri sawa mm. lakini pia Umu tu kwenye hizi ndoa pia mm. unakuta kuna marumbano ambayo mm. hayana msingi ndio wewe fashi unafanya kazi mm. sionagi lako humo ndani mm. sawa kama lako humo ndani haibo basi watoto wako leo utajua mwenyewe mm. sasa jukumu la kulea na kuhudumia familia ni la nani mm. ni la baba lakini baba anajifanya kama vile yani na yeye anataka kuona pesa yako sawa mm. ni kweli sio mbaya kuiona pesa yako na hapo anapotaka kuona eh? pesa yako sio kwamba haionekani wakati mwingine eh anataka tu yani ilipe kabisa ambavyo waumwambia kuna, wana, kuna wanaume wengine mm. wanapenda mm. sana nyumba ndio mm. semaga nyumba inapambwa na wanawake lakini kuna wanaume wengine wanapenda eh. amekaa sehemu au ametembelea sehemu mm. kuna kina hii picha ukutane nimeipenda hizi furniture hey, yes. nimeipenda nimezipenda mm. atanunua mm. pia kwa hiyo mm. yake pia natumika mm. ndani na majukumu ya watoto na majukumu ya watoto lakini sasa kuna yule mwingine hajui ile pazia limenunuliwaje hajui ndio hajui kapi wanasemaga hawajui lazima viombo anaviona ndani hajui kiasi hapo nini maji ya kunywa kwenye glasi ya bondo Ehe. atalalamika umenionaje umenionaje lakini mwisho wa siku wanakaa wanasema ela ya mwanamke huwezi kuiona mm-hmm. umeona sasa katika hayo malumbano pale wanaambiana mtoto lazima achukulie kwamba ah kumbe huyu mama atoagi mm-hmm. umeona eh kumbe huyu mama kwa hiyo mtoto unaanza kumpa fikiri mambo ya shule mm. aanze kufikiri mwenendo wa maisha yenu mm. kwa yule mtoto lazima asirike kabisa alafu na kuna wengine mm-hmm. fashi wanakosea kabisa mm. kwa mfano 
mnaanza pale kurumbana pale ndani na waga mm. mara nyingi waga wana, wakati wa msosi mm. yani wakati wa chakula mm. ile mwanamke ame maji iki chakula gani iki sasa mtoto amekaa pale nishakwambia una niheshimu mwanaume anamwambia mke wake nishakwambia una niheshimu mwanamme dakika mbili ameshanyanyuka huku kumbuke huku mambo yamekuwa magumu mchana labda akufanyikisha mambo yote hayakukaa sawa sasa ile hasira yote anakuja anamsha kwa mke wake anaanza kumpiga mke wake pale anamdhalilisha na nguo inatoka watoto wanamshuhudia wanaanza kukinga macho sasa kesho mm. sawa wale watoto mm. utakuja kuambia kwenye familia zao wasipige wake zao hapana eh hapo ndo hapo unapokuambia kumbe mama mama ni kwa bana kuambiwa hela yako inaenda wapi na mwingine na mwingine tena nikiwa lazima nimtandike huyu ni anionyeshe na mimi na kuna wanaume pashi ambao hawaachi chochote mezani ile kodi ya meza haiachi sasa anapokuja pale anakuja kukuta kimepikwa chakula labda amewekewa maji na ugali ila mwanamke kajitahidi kapata hata ugali basi maji ya chumvi basi kula baba si hukuacha chochote sasa kinaanza kipigo sasa wewe kuacha matumizi tumejipambania tumekula ugali kipigo naona kile kiklip kuna mdada kadhaa kapendeza vizuri kabisa mwanaume yupo kwenye kochi si mwanaume ana chat mwanamke katoka mwenye anatengenezea atakaa ende sokoni anambia haya baba ndo tayari baba kamwangalia akaingiza mkono akatoa hewa yani mkono tupu hivi akamwangaliza afu kampa kachu mwanamke kapokea kaona hewa sawa yeye akaika kwenye pochi fium kaenda kavua vile vitu kakaa Mm-hmm. Kaka siendea anaendelea na chati. Mm-hmm. Wafika muda wa kula. Si wanajiongea mm-hmm. mezani. Vyombo mm-hmm. vitafika pale kaleta ma hot pot yamefungwa. Mm-hmm. Sijui na maji ya kuna hamna maji. Mm-hmm. Mm-hmm. Kamaliza kaweka. Haya, kachukua sahani, mm-hmm. kafungua hot pot hewa. Mm-hmm. Sawa. Eh si nivyo hewa hewa, tunaishi hewa. Mwanaume anashtuka. Sasa Mwanipa hewa nikupa hewa. kipigo lazima wanaume huwa wana hasira. Atampiga. Atampiga. Kwa nini? Yaani anampiga kujiosha kwa yule mtoto. Unanielewa? Siku zote ukianza kuona tu katika familia baba anakuwa anajikusanya na watoto kwanza kusema mama yenu mbaya yeye ndio mbaya. Ukimwona mama anajikusanya na watoto baba yenu hivi na hivi mama ndio mbaya. Siku zote mtu ambaye yuko sawa yeye hajaiko kimya tu. Lakini nikwambie pia pia wanawake pia mm. kuwa kuna sehemu ambayo wanachangia mm. au watoto wa kiume hata wa kike tuseme mm. waje yani wanaasilika hivyo kisaikolojia na baadaye kuja kuona ah, anayetoa ni mama tu umeona mm. mm. maana asilimia kubwa unaona wanaume hawatoi labda wamelelewa hivyo mm. kwa maana baba na mama wenyewe wanamalizana mambo yao chumbani mm. eh na baba wana mambo mengi yes hawana mambo mengi mm. baba wana mambo mengi anatoka anamuuliza he leo vipi mwanzangu kuna nini Ah leo watoto wanataka wale hichi na hichi. Kingine alafu hawa vitu vyao sijui vilikuwaje hii hapa. Na kingine sijui ni nini nini hii hapa. Sikamwachia burungutu. Baba haya kweli wamehaji kule watoto wasione wameondoka. Kuondoka ndo wanawaita. Ehe ili ulisemaje? Sio nilisema hivi na hivi. Mliongea na baba inu hapa. Hapana. Yeye yeah, mm. anajidai? Yeye ndo baba. Yeye yeye ndo katoa. Umemuomba mm. baba tuje muombe kapita tu hapo mm. kaondoka katuambie mbasa mama ah. naenda kazini. Mm. Mama anasema basi chukua hii hapa. Mama ambaye mama ambaye ni ana mm. ana yani ana upungufu wa akili. Yaani yani sio upungufu wa akili mm. ni ile mm. kutaka kujionesha sasa kwa watu wake yeye ndio kila. Alafu inakusaidia. Lakini basi lazima Wana, lazima mama ambaye ana akili na baba jitambua. Si lazima atasema. Ana akili tu lakini ni baba. Ah ina anabidi aseme kwamba baba yenu ameacha ikina ikina. Sasa, sasa. Mm-hmm. sasa kwa staili kwa watoto wao mm. watajua kwa staili hiyo fashi mimi naomba tuniongee na rafiki zangu wa kiume mm. wanaume mlioko mm. ndani ya ndoa unapotaka kutoa matumizi ita familia yote ehe wewe begi lilisha <laughs> wewe ile kaptura toa ile hela pale mezani afu mama yenu mm. hii hapo pesa ataenda kawachukulie mm. eh yeah. tuishi hivyo oh, okay. yani mimi naona ni hivyo kwa hiyo eh tuishi hivyo haya maugomvi mm-hmm. haya malumbano mm. haya mambo ya kubagua watoto eh, kugombana mbele ya watoto yes, kuzalilishana sio mimi najua watoto wanalimikiwa kwa kiasi na ndio maana leo hatuna familia nzuri kwa sababu Ndiyo. baba na mama wa zamani we, mm. wengine wakatikati hapo walikuwa wanagombana tunawashuhudia. Yaani mama ni wakupigwa, ni wakunyenyekea masaa mm. nne kuwepo kusiwepo kipigo. Kuku zote kwa baba <laughs> nyinyi mnakula miguu. Wewe kichwa? Ah nilishakulaga kichwa siku moja sehemu. <laughs> <laughs> kwa hiyo sasa tufanyeje sisi wa wazazi ambao tunajitia ndio wadotcom tufanyeje? Mm. Eh. ili tuepuke kuathiri ya watoto, watoto wetu wao kuwa na waje kuwa na familia nzuri tukapumziki mgeni wetu aje hapa kutupa hayo madini na kuweza kutuongoza
na wewe unaituangalia uweze kufata na kuwa na familia bora na watoto wenye makuzi yaliyo salama. Endelea kubaki nasi <coughs> tupo kwenye mada kuu. hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri ujenzi wa miundombinu kilimo uchumi na biashara uvuvi ufugaji na madini na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili haya yote Utayapata katika kipindi cha mazingira itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi huku tukiwa katika mazingira sahihi Tanzania kesho na leo tunaangalia ugomvi wa wazazi wathiri vipi makuzi ya watoto eh tunazungumzia masuala mazima ya kisaikolojia na tayari nina mgeni wangu hapa amejea tele tayari kutupa madini na kutuelimisha kwamba tufanyeje eh mbona zamani watoto ambao ndio sijui sisi ni mababu zetu umeona wali walilelewaji kule eh ilikuwaje mbinu ilikuwaje hata sio kusema elimu sana kulikuwa hakuna eh sisi tunakosea wapi kiasi cha kwamba tuna hasira za onani hatuoni mtoto kakaa pale mbele hatuoni kwamba kuna kuna wazazi hatujiheshimu mnagombana <laughs> mnatoa mambo makubwa eh mm. asante sana mm. ujitambulishe jina lako lakini mwisho wa siku ah ndio tutarudi sasa naitwa dr godwin gunewe Yeah. Dr. Godwin Gunewe. Unatokea wapi? Yeah. Unakudumu wapi au? Mimi ni mwanafalsafa tu. Okay. Wafahamu kama ni mwanafalsafa inatosha. Yeah. Yeah. Karibu sana. <laughs> Asante. Mm. Okay, basi tumefurahi kuwa na mwana mwana falsafa hapa ndani. Eh, hapa ndani. <laughs> <laughs> okay, karibu sana. Leo tunaweza kukualika wewe. Ndio. Ah, uh, uweze kutudadavulia hii swala tumeshalizungumzia na tutalizungumzia na tutalizungumzia na kila mba. siku atuchoki yeah, tuwezi kuchoka kwa mm. sababu ni mada ambayo inamgusa kila mtu kila mwanadamu eh uwezi kusema kwamba hii tunazungumzia leo wale matajiri au walimu au sijui nani umeona wenye mm. kitengo kusika. eh kitengo maalum hapana mm. hii ni kila mtu eh aliyepo eh yes kwa hiyo sasa tunahitaji wewe uweze kutupangia ngazi kwa ngazi wapi tunakosea nini tufanye mm. inatokana na nini eh, eh kwa nini malumbano ya sasa tuepuke mm. tuweje tuwakuzeje watoto wetu mm. kizazi kinachokuja ili kisiwe na makuzi yaliyoathirika kisaikolojia sawa sawa <laughs> asante na labda tuko kwanza ndio kuna sheria moja inaitwa law of the first mention okay. mm. eh, yani ukitaka taarifa sahihi ya kila kitu get to the source naenda kwenye chanzo ndio okay. ndio na hii kondo kitu ambacho duniani watu wengi wana wanapata mm. shida mm-hmm. yani kwa mfano ukitaka taarifa zako wewe mm. hautaki kwenda kwa huyu 
nenda kwa muhusika nenda kwenye source ndio mm. utapata right information ndio okay. kwa katika kila kitu tunachokiishi duniani ili uweze kukifanya kile kwa usahihi mm. bila makosa na kikuleze kukuletea shida mm. lazima kwanza zi, kabla hujakishi mm. kwanza pata information sahihi mm. iko kitu kilianza wapi mm. kilipangiwa kufanyikaje mm. kwa unaweza kuingia tu kwenye mahusiano mm ndoa lakini ujui essence kiini cha mahusiano ni nini hiko ndio kinacholeta shida kwenye jamii kwamba nimempenda nitapambana naye yani wakati wakati inaumbwa hiyo <laughs> ndoa inatengenezwa ili kusudiwa ni hapo kwenye hapo yani kusudi yake ilikuwa ni chanzo ndio chanzo ndio kina chanzo ndio unapata kusudi chanzo ndio kwenye chanzo unapata kusudi sasa wale ambao labda tumekutana kwa dunia hii watu wengi sana wanaingia kwenye ndoa lakini hawajui asa kile kilichokusudiwa sasa hapo ukisema hivyo ungeongea polepole maana utakula umu ni wengi sana unaambiwa ndoa zinafungwa na zinavunjika lakini natamani kwanza tubaki hapa tu chanzo na kusudi eh yani 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 yule mwanzilishi alikusudia nini kwa mfano hii hii ni miwani ndio kwa hii miwani yule aliyetengeneza mm. alikusudia nini itumike, itumike, kwa, itumike kazi gani. kwa kazi gani wakati gani umeona kwa hiyo ndio maana lazima okay. turudi kwenye hiyo sheria yani, kwa sababu gani ni kubwa na kuna midogo yote inaitwa hivi yani wow. yote miwani lakini kusudi hii lake ni nini kwa sababu kila kitu kimedizainiwa kina kusudi ah kwa hiyo ukiwa unamaanisha kwamba mimi ninakwenda kuolewa. Kusudi yes. la kwenda kuolewa ni kutengeneza yani familia iliyo bora, si ndio? Inawezekana ikawa sio hiyo. Sasa so, ni lazima turudi kwenye source. Kwamba kwa nini naolewa au kwa nini yani naolewa? Yaani ndoa hasa ni nini? Ndoa ni nini? Nzima. Mm-hmm. Kwa sababu kitu usipoki ukitengeneza usipokijua ile kiini chake, mm. utafanya vibaya, uta, utakifanya vibaya. Kwa mtazamo wake ni kwamba yeah. mimi naenda kwenye ndoa kwa sababu je ni kaolewa. Unaona bwana. Hey. Baada ya hapo sasa watoto wakiwepo mtapigana. Baada nimeingia kwenye hii ndoa kwa sababu nimemuona huyu mtu ni mtu ambaye mimi na yeye tukiweza kushirikiana kwa kuwa pamoja, tutapata watoto wenye afya, tutapata watoto warefu mimi napenda sasa hayo mambo ya Mungu hayo au umeelewa yani vitu kama hivyo unajua katika e, kuchanganya mbele e, ni hivyo nataka e, rangi rangi gani tena basi na mzungu lakini inaweza kazana na mzungu anataka mwe usi watoto wa usi nisiniko sana ya lakini ni point yangu hasa e, ndio mimi nimetoki mfano kwa sasa ndio sasa hivi sawa nyinyi wa dada ndio mnaenda kuchukua uto kama nataka nizae na mzungu ndio ile ndefu mtoto hiyo ndio anakwambia hili sio kusudi ni chanzo cha mambo ya kulilia saa 10:00 Kwa hiyo unapotaka kufanya jambo lolote duniani ndio yani kama unaamini dunia iliumbwa mm. na kile kila kitu kiliumbwa e. maana lazima urudi kwenye source okay. alikusudia nini yani yeye wakati anaumba ndoa anaumba chakula alikusudia nini mm. yani i, kama hutaenda kwenye source ndio unaona mtafaruku duniani unakuwa nini ni mkubwa wanaogelea kwenye kitu ambacho hawakijui hawakijui kwamba kwa nini for the first time unapewa gari alafu ujui kazi ya gari ni nini kwa utaanza kutandika utalala ndani baada ya kuliendesha kuliendesha ndicho kinachosumbua dunia uko na ambulance mtu anakufa ujui ambulance kazi kabisa hatuwezi kukwepa kuanza kuzungumzia mfalme wa mbinguni yani Mungu hatuwezi kukwepa kwenye jambo kama hilo kwa sababu yeye ndo aliyeomba na mimi kwa uzoefu wangu tu nimesoma kitabu cha wanachoita maarufu kama Biblia ila mimi naita kama katiba ya ufalme okay. ya mbigo mm. ambayo ime, imedizainiwa kwa ajili ya kutupa maisha. Yeah. <laughs> Sasa ukiangalia pale mpango halisi ulikuwa unaona ukisoma vizuri katika kile kitabu alichoandika Musa cha mwanzo mm. anasema uh, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye mm. kama jeni A helper fit for him. Mm. Sasa kwenye lugha ya Kiebrania iliyotumika ya asili kabisa wametumia neno Ezel. Msaidizi maana ni Ezel okay. kwa Kiebrania au helper, sio assistant. Mm. Assistant na helper ni vitu Sasa, tofauti. Sasa kwa ndo tumevuruga. Sisi yes. tumna eh. Helper ni mm. tunasema nazo nitumie kwa Kiingereza. He's the one who comes along to help. Mm. Yaani kwa mfano wewe unapo yani unakuwa pembeni yangu mm. kunisaidia kufanya jambo. Eh kwa mfano ha, kama cola imekaa hivi mimi natakiwa kuniona. Yaani kwa mfano labda saa hizi inafanya kazi fulani sasa unapokuja pembeni who, who comes along to help. Mm. 
Yaani anakusaidia wote mnafanya kazi pamoja. Kwa pamoja. Sawa. Tukishika lakini yes. wewe utajikuta tu Mna, unafanya kwa pamoja. Mm. Tufanye ifanye hivi. Mm. Ndio hasa ili kusudiwa mwanadamu. Yaani mwanamke mahusiano yawe hivyo. Yawe hivyo. Na yes, kwa hiyo neno pala wametumia Greek pala Kratos na Ezel manake mm. mtu anayekuja pembeni ambao mwenye level kwa sababu msaidizi na, mms, na msaidizi kwa maana helper mm. na assistant ni vitu tofauti. Mm. Assistant ni mtu ambaye yuko chini yako. Helper ni mtu either mpo naye sawa au amekuzidi ndio maana unahitaji help sasa hapo umeongea sasa hivi wanaume sisi wanatufanya kuwa hii ulio na ndio maana ile 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 uwezo ukiwaandamine uwezo wa mwanamke umejiandamine mwanamume mwenyewe ndio maana mnajiita vichwa kwa sababu assistant si miguu kichwa kichwa hakina maana kichwa haimaanishi kwamba yani vingine havina kazi ndio maana kichwa bila mguu na uwezo na vyoezi kufanya bila mguu na ndio hivyo nafanya kazi kiamlisha kwamba sasa hapa ngoja niamke nitembee ndio ile miguu yes umeelewa yeah. inaanza kutembea kwa ndio sisi tunachukuliwa ni sasa kumbe mimi na uwezo hapa kuitumia mikono kutembea kitu imeamua hivyo sasa kumbe hapa fashi wengi wanatumia ninachokiona kama umeshanifanya mimi kuwa assistant wako lazima ukikuta sija kuchemshia maji sijafua nguo lazima unidunde unipige mbele watoto na yes. uniadhibu haya marumbano yawepo sikia nikwambie mimi sikoa jiwe mimi mimi nilioa mwanamke umeona hauko peke yako huko nje kuna wanawake sasa yale marumbano na huyu anaye anaitikia mimi nilikuwa msaidizi wako kama anaelewa biblia labda na hili mimi ni msaidizi wako nimejisikia leo kukusaidia nitakusaidia kwa hiyo wanaanza pale wanakuidana mbele ya watoto wanapigana nadhani hii ndio wewe unavyoona wewe una familia ndio unaona wanaume walioko ndani ya ndoa hizi migongano zinatokana na hii kuwa e, au ndo wako wanawasaidia yani, yani unajua mahusiano ya ndoa e. yanajengwa kwa vitu vitatu ndio okay. vitu ni vitatu hivi lazima ni viandike hakuna kitu kingine asija kudanganya motivational speaker Vi, yote sasa vitu vitatu ni muhimu e, e, mimi natakiwa e, kuja kuolewa hapo mbeleni vitu kwanza vitatu. lazima kabla mjaingia kwenye mahusiano lazima muwe kwanza na information knowledge okay. yani ya hicho kitu mnachokiingia e. hivi unamchukua mwezako yeye unajua kabisa mpango hasa ulikuwa ni nini Ye ni ndoa, helper yeah, au yeah. assistant. Yeah. Ye ni helper manake Parakrotus anakuja kukusaidia. Kazi ya mwanamke sio kufua nguo. Hapo mm. ongeongeza sauti kidogo. Sio kupika. Kidogo. Sauti. Sio si ukulea. Ah ah. Mm. Ye ni yeye anakusaidia kwa yani mpango wa mfalme wa mbinguni. Ilikuwa ni kwa ajili ya wote wanatawala dunia. Wote kazi yao ni kutawala nini? Dunia, dunia ilikuwa ndio mpango. Sasa hizi kazi kazi nyingine zinakuja yote anaweza akafanya nini? Akazifanya kulingana na namna mlivyogawanya. Ama kuna mwanaume mmoja amezima TV paka tunavyoongea. Jamani muachie yule mama angalie. Unajua kupika kufua ukimpa mwanamke kazi ya kupika kufua unajua unampa vikazi vidogo ambavyo unampunguza akili yake. Kabisa. Kabisa. Yaani ni vikazi ambavyo hey. yaani hivyo vikazi vinafanywa na mashine. Kabisa. Yaani ukunifuria na mwanadamu. Unaona. Kwa hiyo mwanamke vitu vikubwa yani mwanamke lazima ufanye naye vitu vikubwa ili akili zikuwe zote pamoja. Kwa hiyo majukumu naye. Yaani sio kumpa majukumu tu, yaani mnashirikishana mambo ambayo kibiashara. Yaani kibiashara, yaani mnatufanya mambo ambayo pamoja ambayo kila mmoja anaingiza. Kwa sababu mwanamke ana mwanamke yuko powerful unajua watu wanashindwa kuelewa. Unaposema neno msaidizi ni mtu ambaye uko naye level au amekuzidi mm-hmm. na ndio maana mwanamke ni powerful kuliko wanaume wanaofikiri mwanamke anaweza kufanya ukatembea na chupi nje mm-hmm. ukachanganyikiwa kwa sababu ndio muulize muulize nani ya muulize Adamu Adamu si aliangusha ufalme na mwanamke mm-hmm. muulize Samsoni mm-hmm. si mwanamke alimwangusha mwanamke ana power kuliko wanaofikiria yeye ni kweli yani yeye ana power ya influence mm-hmm. na mtu mwenye influence muogope ni kweli mtu mwenye nguvu ya kimwili mm-hmm. na mtu mwenye nguvu ya influence mm-hmm. Mtu mwenye nguvu ya kimwili ha, ana yani ni yuko chini mm. alafu mwenye influence anakuwa na nguvu kubwa sana kwa sababu vine second hapo ma, mazingira yanabadilika kabisa ndio maana wanawake wako pafu wanaume hawajatumia tu vizuri e. lakini kama wanaume wangeelewa kwamba huyu ni helper niko naye tuko level moja mm. Alafu nimtumie mm. yeye nitumie ile influence yake na mimi nitumie ile ya ile power yangu. Yeah. Yaani kungekuwa na kitu kikubwa sana. Sasa wanaume wamekuwa wakikosea kwa kutushirikisha sisi kwamba wewe nimekuoa, mm. unatakiwa tu ubaki hapa unafungua geti kuangalia mm. mboga imeingia, ameleta mchicha, mm. maji, watoto mm. na nini nini. Kumbe wanatakiwa na ule muda wakati wa kuhesabu zile pesa nyingi sana chumbani kule mm. au benki kuna shilingi ngapi tufanye nini? Eh unajua zimetoka wapi? Kwanza mnapo mnapo mnaposkuebleniwa mm. ita ihad basal mwili mmoja mm. 
maana ke kila step lazima wote mwe mnajua ndio kwamba hii imeingiaje hii yani tunaenda tunafanya nini size na lazima mkubaliane mm. hakuna muombe anayekandamiza mwanzo wake mimi nataka ah hakuna ah, kitu kama haijaumbwa hivyo e, tufanye hivi unaonaje hapa ikai hapa unaonaje tukafanya hivi hivi mm. mnaenda mbali mm. sasa mwanamke naona tumia wisdom hapa sasa kama ngoja tutembee na hiki. Kwa hiyo mnatembea pamoja. Mm. Hakuna issue ya kukolomiana mm. wala kusema mmoja mkubwa mdogo. Mm. Haipo hiyo yani ni, ni kukosa tu ni kukosa information, ni kukosa knowledge. Mm. Mtu mwanamme yote ambaye anakosa knowledge, yani maarifa sahihi, right information juu ya mahusiano, ndio anakuoga na vurugu kama hizo. Kwa hiyo ina maana sio wanaume wote. Mm. Kwa mfano wamesema wanaume ah, sio wote wanafanya hivyo. Wapo wanaume wazuri, yani wanafanya vizuri. Wengi tu, wengi tu yani wengi wanaelewa na akili kubwa. Na mwanamme unajua ukiona mwanamme anasumbua ana kwenye jamii, huyo hey. ana akili ndogo. Sana. Hakuna mtu mwa... ndio maana hakuna kitu kibaya kama kuolewa na mwanamme mwenye akili ndogo. ndogo. Usifanye mistake kuolewa na mwenye akili. Kwa sababu mwenye akili ndogo, mm. ini anawaza vitu huko udogo anawaza baada ya kupikia na si kufuliana nguo, si kup... yani vitu vitu ni ni ndogo sana. Kwa hiyo mimi binafsi personally na enjoy kupiga pasi. Asante. Maona mimi na enjoy kufua, na enjoy kufanya vitu vya nyumbani, na enjoy sana. Na watoto wako wakati Shure, mimi hata mkimwona mkiwango atawaambia mimi kwa na mtoto wa kwanza mtoto wa pili tuseme wa pili watatu wote mimi nimewalea asante yeye akiwa unajua mimi ni mwana falsafa mfanya biashara <laughs> sasa yeye tokuta anaenda kazini ndio ni mwalimu mimi ndio ni kwa mimi nilikuwa nilikuwa nasafiri naenda Dar es Salaam na mtoto wangu na mbeba hivi nasafiri naye kila kona nikienda nje nchi namwacha Dar es Salaam pale na kuja nampitia labda Morogoro pale nampitia alafu tunakuja Mwanza. Unaona mm. eh. Kwa hiyo nilikuwa na watoto wangu wote nimewalea mwenye nilikataa kwa kuwa na house girl. Au na kuwa na safari na yes natoka nao. Na na enjoy na sikia walikuwa oh. wananishangaa hapa Mwanza nikienda mm. nampeleka clinic wananishangaa wa, wa mama wananiruhusu baba ni 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 na ukina ilipo hivyo baba akipeleka mtoto clinic anapewa ruhusa kubwa. Wale wanaokuja na kusema hivi Yaani, yaani mimi naisi sasa. Ama mambo ya kike hayo. Si yani mtoto si mimi. Ndio. Kwa sababu no information. Mm. Hawa hawana right information. Yes, Hawajui wana right Yaani huyu mwanamke hana information, mwanamme hana information. Na haifahamu anaenda kufanya nini. Wamekutana kibahati mbaya. Halafu no right information Ndiyo. ya kwamba wewe ndio mtu wangu haswa. Kabisa. Mm. Mimi na wewe tunaanzisha mahusiano, mm. tunataka kwenda kwenye ndoa Kabisa. ambayo mm. tutakuwa mama baba tuwe tayari kupata watoto mm. Mm. lakini tunakuwa na mahusiano yale ya bahati mbaya afu mwisho wa siku mama ndio kanaongewa kajua tena kanasa mtoto kali baba anakuambia sikuwa na tayari kuzaa <laughs> kuna mtazamaji mta... kuna mtazamaji mmoja ananitumia mesi eti huyu baba mtakuwa mmempanga sio bure eh. awatetee <laughs> <laughs> yani mimi najaribu tu ni mueleze nimkumbushe kidogo ametuambia lazima uangalie kwanza kimetokea wapi sisi tumekuwa tukiishi na familia Yeah. tumeolewa unakuta mama mkwe mm. anakuja akikuta kwa mfano wewe matendo unayoyatenda mm. kwa watoto wako Tayari unakuwa unaosha vyombo mna nini moja kwa moja mama anasema hapana huyu sio mwanamke sahihi anarudi nyumbani anatafuta vikao vya nani familia hizi yeah. familia zetu mm. Haiwezekani nimeenda nyumbani kwa mtoto wangu nimekuta yeye ndio yuko anamhudumia an, mtoto. Sasa hebu tuambie wewe hao wa mama eh, zile mira zetu na desturi za kwamba kumheshimu mwanaume anatakiwa mwanaume awe mfalme akae tu pale mtoto mm. analia huku naye mgogoni huku nasonga ugali huku nachukua kuni yeye amekaa tu pale yani ndio hivyo. Hey. Unaona ni sahihi u, huko ni kuwa akili ya mwanamke mm. na ndio maana unaona mm. mama wengi wa zamani mm. walikuwa hawana unajua walikuwa hawana uwezo kwenye jamii. Kabisa. Mm. Tunakuwa. Wewe unasema kwamba ndoa zilikuwa salama. Wewe unajua uelewi tu. Wale watu walikuwa wananyanyaswa kwa viwango nini? Walikuwa na akili zinadumazwa. Uh-huh. Ndio maana miaka ya zamani u- ukimpata mwanamke kiongozi, ilikuwa kama vile mnaona muujiza. Kabisa. Kwa sababu gani? Yes, kwa sababu wa muda mrefu akili zao zimedumazwa kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo ni sasa tu namnyama anafanya. Mm-hmm. Yaani mwanamke hatakiwi kuwa hivyo. Mwanamke anatakiwa kuwa na free will. Mm-hmm. Yaani un- kwanza nikupe sili moja. Unapokuwa na ndio maana wiki mzigetie sana wanawake hakikisha usiangalie mwanamume tu ambaye anakupa gari hivi angalia mwanamke mwanamume mwenye akili nini kubwa Anakupa mwenye mbiza, right mbiza, information kwa sababu mwanamume akiwa na akili kubwa sawa yani hata mwanamke akiwa na akili ndogo mwanamume anaweza kuipandisha akili ya mwanamke kwa sababu mwanamke ndio maana mwanamke anaitwa groom anaitwa bride mm. mwanamume anaitwa bride groom mm. 
manake huyu kazi yake ni kumgroom bride mm. kugroom manake ni kumchop vile ambavyo wanataka mm. awe mm. ndio maana mwanamke hata akiwa na akili ndogo akiwa mwanamke na akili kubwa anaweza kuipandisha na mwanamke akawa smart sana kwa sababu akili ya mwanamke kama msaidizi imewekwa kuwa flexible mm. na ndivyo Mungu alivyoiumba wake ya mwanamke mm. yani inaweza ikapanda ika, mm. yani akili ya mwanamke inaweza kapanda ikasho yes. Yaani akawekwa sambamba. Mm. Yaani akawekwa sambamba. Mke wangu inapaswa kuwa hivi, tufanye hivi. Mm-hmm. Ah sawa baba nimekuja. Ah hapa tunatakiwa tufanye hivi. Mm-hmm. Ngoja nikusaidie hiki. Hiki. Mwanamke akili inaanza kufanya nini? Inapanda. Mwanamke akili, inaanza kufani, ni? Inaanza kufani. Inapana. Mwanamke yeah. akili yake inafanya kazi sana kwenye utulivu, mm-hmm. kwenye tranquility of the sana kwa ametulia akili yake na yani kila kitu kinapat yani kipo vitu vinaenda mambo akili inaanza kufanya nini inakuwa ndio huwa na mtazama huo kuna maurumbano yatatokea mbele yako hapana ngumu kwa sababu kwanza watoto familia ndio baba na mama ndio msingi ndio tunaweza kusema ndio shule ya msingi ni primary school mm. Sisi leo tu serikali nchi zetu zime, zimeweka hiyo kitu lakini mm. primary school ni, ni family. Yeah. Kwa sababu family ndio wanatoa elimu ambayo ni practical namna mtoto ambaye anakwenda kwa sababu mtoto akizaliwa anakuwa kitaalamu tunaita adeyado mm. ki greek tunaita mm. anakuwa hana kitu. Mm. Kwa hiyo kila anachokiobserve pale anapokuwa mm. anaona ndicho atakonyeza kuishi. Ataya alivyo baba ndivyo alivyo mtoto hey, alivyo mama ndivyo alivyo mtoto mm. kwa mtoto hakika ana observe mama anafanyaje mm, mtoto wa kiume ana observe mama anafanya kwa unavyo si, kwa hiyo kwa kiwango kikubwa vile unavyoishi ndio unakwenda kumtuma mtoto wako duniani kwa unavyoishi vibaya ndivyo unakwenda kumtuma mtoto wako akafanye vibaya ndio maana lazima wakati wote lazima wakati ukiwa na akili kubwa mtoto naye anakwenda kwa nani ni mm. na akili kubwa sana hapo hapo singomaza anayetuangalia anayemlea mtoto wa kike na wa kiume awe makini kwa hiyo Mm. Ah, yani, yani Unajua baba yani, na mama. Yani, kosa kipindi cha mama 255 leo. Tunakupa <laughs> pole kwa sababu gani? Mimi leo nimegundua. Kumbe mimi natakiwa kuwa msaidizi wa mwenzangu. Sitakiwa msaidizi sio assistant wake. Eh. Yaani wewe mtu ambaye mimi sio ni msaada wa mwenzako exactly Saidizi. yes helper saidizi ndio tunaye unayefanya sasa hivi yeye ndio msaidizi kule ukawe msaada mm. yes. kwa mwenzio ndio hivyo ndio nafikiri ni Kiswahili kizuri mm. cho yes. kusema yes. msaada yes sio sio msaidizi nafikiri Kiswahili kimepotosha msaada leo ameweza kushindwa kuamka umeelewa kichwa kinamuuma anaumwa hawezi kuchukua simu yako na kumpigia bosi ama secretary eh bana leo mimi ni mrs flani Naona na leo mwenzangu. Toa taarifa mwenzangu hivi na hivi lakini baada ya muda tutaleta documents. <laughs> <laughs> kama six sheet kama Sa- nini? Sa- lakini wewe ni mimi naumwa malaria, mm. shika simu baba malaria imekata. Mm. Kakamata. Wewe unashika simu mwenzangu. Unaona haya mambo? Kwa hapo ni mimi baada ni msaidizi. Eh mimi leo tu Mimi leo ambacho tunakipata hapa sio kama tunafurahia kwa sababu tunatetewa hapana lakini ndio kweli wenyewe niko na kiona niko naona kitu kimoja hizi mm. mira na desturi za zamani yeah. zimekuwa kumbe zikitukandamiza bila sisi wenyewe kujua, kujua. tunanyenyekea ambapo hatutakiwi kunyenyekea mm. umenielewa kwa sababu sasa hivi mimi nimekuja kuona mm. mimi ni MC mm. lakini nikikwambia ni ndoa ngapi zimevunjika zinakuwa ni ndoa nyingi kwa sababu nakuwa naona MC wenzangu wanafanya hivi ndoa hii ilivunjika ilivunjika kumbe hata nimekuja kujaribu tu kuangalia kwa mfano kuna ndoa moja imevunjika hapa karibuni nimemuuliza tu yule kaka kwa nini hii ndoa imevunjika yeye akasema alipigiwa simu na mtu akimuona mke wake kwenye chama akijaribu kukumbatia kumsalimia m- m- mfanyakazi mwenzie yeye akatoka nyumbani moja kwa moja akaja pale ni mangumi nini sasa kumbe nagundua kwamba kama ni msaidizi wako anahitaji pia kusalimiana na watu wengine mwisho wa siku atarudi kwako kuendelea kuwa msaidizi wako kwa nini wewe uende si ndio sasa si ni huyo ni akili yake imebadilisha mwanamume mwenye akili kubwa hawezi ile sehemu bavu ndio maana hapa nikasema vinajengwa vitu vingapi cha kwanza nimesema information knowledge hii ni kwa siku yaani yani usiingie kwenye jambo lolote bila kupata Right. Right. Hey. information kuhusiana na iko kitu mm-hmm. kwa sababu utakosea sana mm-hmm. cha pili ukishapata hiyo right information lazima uwe na kitu kinachoitwa uh, understanding uelewa mm. yes. mm. maisha mwanamme yote ambaye au mwanadamu yote ambaye hana understanding mm. 
Yaani anafanya vibata kosea atakuwa na jazi. Nikwambie, yani hiyo yeah. understanding na ile na hiyo right information. Kwa Ndiyo. maana mm. wamekutana bahati mbaya. Si ndio? Sindiyo? Mm. Hajajua kama huyu ndio wangu. Na hajamuelewa mwenzi. Kwa hajamuelewa. Ni kweli. Umeelewa? Kwa hiyo sasa Zewi alipompata yeye. Mm. Kwa hiyo wewe wake unamtuma yoyote atampata. Ndio vile? Ndio maana anaenda hey. na mpiga mbele. Nimekupata kirahisi. Mbele ya watoto. Si nimekupata kirahisi. Eh, hey. unamdhalilisha. Tukaa tukapeana right information kwamba wewe unatokea Mm. Wewe huu unapenda nini? Mm. Wewe unatarajia kuzaa baada ya muda gani? Mm. Wewe una hiki na hiki. Unawezaga kufanya nini? Mm. Unapenda nini? Unaweza mm. kuwa umeajiliwa mm. kumbe wewe unaweza kufanya hiki. Mm. Umeelewa? Kukujumlisha right information zake na za huyu akiweka naona huyu wangu. Kabisa. Lakini akizijumlisha akaweka mm. nayo naona msio wangu. Hapa kuna tatizo. Tuwe marafiki. Mm. Lakini kabla kabla, kabla hajatuambia ile ya tatu hata yule mwanaume aliyepigiwa simu akaenda kumpiga mke wake yani yeye ndio akatoa ruhusa aende kwenye kikao akaenda kumpiga angekuwa anamuelewa vizuri mke wake wala isingekuwa shida kwa sababu gani ah mimi mke wangu namuelewa yule anayemsalimia yule anayemsalimia atakuwa kwa hiyo unajua understanding iko hivi mm. yani unamuelewa mke alafu mwanamke pia naye ana understand ana understand vipi unajua mm. mke wangu unajua kawaida mimi najisikia vibaya ukifanya kitu kama yani unamwambia tu mapema eh. Hebu usifanye hivyo. Mm. Kwa sababu hivyo hivyo kitu ile mwanamke mwanamke anafanya nini? Anakuelewa. Tena unamwambia kwenye wakati fulani. Mwa wakati tumwambia mke wangu <laughs> kawaida haipo hivyo. Namba 3. Kwa hiyo understanding ni kitu mwanamume wote mwenye understanding. Yeah. I say huwa analeta matokeo makubwa. Anaaga yani amwezi kugomba hamwe kwa sababu yeah. kila kitu anakielewa. Yaani kila kitu kikija kwake anakitafsiri kwa namna ni chanya yes sio negative sio negative sasa lakini ni kuambie sisi wenyewe pia sometimes tunatamani wale wawe sio understanding kwa maana hii tukikaa kwenye vikao vyetu tunaanza kuadisiana mara huyu simu imeita huyu imeita wewe yako mwanzo mwisho haja kupigia kwa maana huyo simu wako ni understanding anaona huyu kaniaga ameenda kwenye kikao mm. si ndio ni mpya muda mm. akitokea yani anakuuliza kikao kinachukua muda gani mm. nusu saa mm. ile nusu saa wewe unaona wenzio wanapigiwa pigiwa simu wewe mm. usijapigiwa kwenye maongezi ile woman talk eh? mm. utaanza kusikia wewe mumeo hakupendi kwa sababu hana wivu na wewe mm. tumekaa muda wote hata simu kuita huo ni uelewa sasa hapo ndo tunakuja kwenye understanding ndio maana mm. mwanamke mwenye akili kubwa mm. ashobuki nezo na mwanamume mwenye akili kubwa mm. ataelewa hii mbona kawaida yani hey. kwanza hata wale marafiki wenye akili ndogo hawezi kuwa nao hawezi kwa hey. na, nataka nikwambie unajua ndege wawili hawaluki sport yani mwenye. mimi kunikuta mtu mwenye yani mimi unikute niwe na rafiki mwenye akili ndogo kwanza ni nguvu kwa sababu kwanza nitateseka yani kwa sababu ananivuta anakurudisha Yaani mimi <laughs> na kwanza nikishakutana mtu mwenye uelewa mwenye akili kubwa huwa nasikia na changanyika. Wow. Eh yaani huyu si sana. Lakini yako nimemuuliza. Kwa hiyo cha tatu tunaita ni tunaita wisdom. Ehe. Ambao tunaita 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 na kama ni hekima. Sasa hekima watu wengi hawaelewi ni nini. Hekima ni matumizi sahihi ya taarifa sahihi. Yaani matumizi ya ile information ile. Mm-hmm. Yaani mtu anajua how to apply jinsi kuya. Unapo apply right information unapata wisdom. Yaani application unapokuwa Mtu wote yule anayepo apply taarifa mm-hmm. sahihi mm-hmm. kinachozalia hapa kinaitwa wisdom. Mm-hmm. Wisdom sio kushauri vizuri ah ni namna mtu anavyo apply right information kwa mfano umepata scandal issue fulani sasa ile 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 information ulionao sahi namna kukabiliana na jambo ukatembea nalo alafu ukazama tokeo ndo tunaita wisdom na ndio maana vitu hivi tatu sasa ndio vinafanya mtu kuwa na akili nini kubwa Yaani kuwa na hekima umeambiwa kwamba fashi mm-hmm. na muona mme wako hapa sehemu fulani yuko mm-hmm. anapanda juu ya meza anacheza. Mm-hmm. Wewe fashi ni kukaa nyumbani kutulia ule muda atakao rudi na yeah. akirudi inabidi tu kuwa na hekima mm-hmm. kuendelea kusikilizia. Alafu wakati mwingine muda mwingine ndio utaanza kudokeza dokeza kwa sababu unamuelewa. Una pride kila yeah. kitu kinakuwa kina una mwisho mzuri. Yeah, yani kwa yes. kawaida tu anauliza nataka kujua. Sasa sio anakuja mlangoni unamvaa. Haitakiwi yani, kwa hey, 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 sasa shida nini? Au na bora umsubiri eh. bora life wapi eh unaona eh unaacha mtoto scandal juu ya scandal ni kweli ni kweli yule tayari kajizalilisha kupanda juu ya meza eh. sisi tumeona ni mume wa fulani eh. kaja na mkewe tena wanagombana na eh kafika kwa ile story ya kusema mke na mume walipanda juu ya meza wamelewa wakaanza kupigana si ndio kumbe mke alitoka nyumbani alikuwa ametulia 
tu mm. lakini angetulia tusingesema mm. hivyo sasa tumuulize tu swali moja sasa nimempenda kwa sababu ni mtu mwelewa lakini pia nime mimi pia nimefurahi like wow nimekutana na mtu ambaye ah yani nimekutana na mtu kama anavyosema yeye kama anavyosema yeye nimekutana na mtu ambaye natamani na hivi wiko hivi sasa hivi kumekuwa kuna ndoa ambazo unatamani na ata, kuna mtu atakutana muelewa zaidi atanitambulisha naye. Okay. Naomba usitaki kunigombanisha na familia yangu. Mimi ninamuelewa na ninamuelewa na ninamuelewa na hivi kwamba nimetamani nijifunze zaidi. Nimemuelewa alichokuwa anasema. Yapenda fani. Yaani huko hivi mtu wote mwenye akili kubwa eh. akikutana na mtu mwenye akili kubwa akili yake haiwezi kutulia. Kwanza mimi nimechelewa. Yaani kwa sababu unaona wow. Yaani this is the very thing which I yaani umeona eh Yaani kinachosumbua ukikuta mtu msumbufu kwenye jamii mwanamume mwanamke mm. akili kwa nini ameshusha nini akili ndogo ndio maana kila wakati jitahidi hata kama umekuwa jitahidi akili yako ibak juu yani jifunze kuwa na stamina kukuza nini akili kwenye maisha haya utakula la kuliko vile unavyofikiria yani kila kitu kitakuwa kikosa nilikuwa swali langu lilikuwa zuri kwamba fast kwa tunaongea hapa wanadai kwamba hela ya mwanamke haionekani unakubali kwamba eti hela ya mwanamke kwenye familia inaweza ikaacha kuonekana kama mwanaume ni kama wewe hivi kwanza mwanamme mwenye akili kubwa mm. hawezi kuanza ku inategemea sasa kwa mfano mm. labda kama mimi na mke wangu tunafanya business pamoja biashara za pamoja mm. maana kitu tutakao tunaingiza pamoja kwa... sasa mm. kama yeye ameajiliwa mimi napenda kwanza mimi niwe na kipato kikubwa mm. alafu kile cha kwake mimi nimuongezee katika kile cha kwake na ndivyo nafanya hata ukikutana na uki uki Naomba uki, 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 uki naweza mkatafuta namba ya mke wangu atawaambia mimi siwezi ah, sisi tutamwalika kwenye kipindi yes. kipindi ni chake mm-hmm. mimi siwezi nikamwambia mke wangu eti kwanza sijai kumulizaga hata habari ya mshahara wake mm. sasa mimi hela za kula kazini nampa mimi mm. na nampa hela ya kutosha yani ana mshahara lakini nampa hela ya kutosha na nua nguna yani mahitaji yote namwambia mama mzigo huu hapa tutumie tule bata tule maisha ah, mimi kuna wanawake malaika jamani kwa hiyo nimejifunza nime kufanya hivyo kwa sababu Mate. inataka tu Yaani tufurahie nini maisha tu enjoy. Yaani unaweza yani, kuanza 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 kuangaika eti let it tweke meza tweke meza. Why? Kwa nini usifanye kazi kwa bidii? Eh? Unapata kwanza hivi watu wanaanza kusema sijui tumia salamu hii. Sijui paka mata. Una glow kama unaishi vizuri, si ndio? Ni kweli kabisa. Ngozi ina glow kama una amani. Hata kuuliza mafuta kama ulipotoka dawa ulipokuwa mzuri. Sasa tusiende mbali iko hivi. Unawaambia nini wale wanaume ambao wanataka sasa tunavyoongea mimi na wewe wamenuniana ndani na mke wake. Anataka mke achangie kodi alafu na yeye pia anunue mafuta alafu wanagombana mbele ya watoto wale watoto baada ya mwisho wa siku wanakuja kuwa na helper wa assistant kwanza wajue kabisa kwanza neno unaposikia neno baba mm. watu wametumia neno baba au father yeah. kuna lugha ya asili wametumia neno 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 aba mm. kwa ibrani wazito na neno zile eh, aba neno aba kama baba maana ni source and sustainer so. yani yeye ndio anaye sustain neno lenyewe tu mm. yani kwa asili linasema huyu ni ni ndio chanzo na ndio mtegemezaji ndio neno lenyewe tu baba eh yes si tukisema wewe si babako yes. babako akitoka kazini <laughs> wewe <laughs> leo utamjua sasa mwanamke amedesainiwa ku receive sio to give ku receive iko hivyo yani umeona kwa hiyo wanawake wamedesainiwa ku receive wakati wote na ndio maana wakati wote mwanamke uki 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 ukimpa mbegu za kiume anatengeneza ya nini mtoto Yaani unapompa kitu yeye anazalisha ana, ana kitu. Yeye anakuoleza na kuongezea. Ukimjengea nyumba anatengeneza inakuwa home. Mm. Unaona? Yaani wewe jenga jumba lako alafu mweke mwanamke pa utakuta kuna mafeniche mavitu hey, mavitu mavitu. Unaona hey, inakuwa kabisa. Kwa hiyo chochote kile unachoweza kumpa mwanamke yeye ana uwezo wa kukiproduce kawa kitu. Kwa hiyo lazima wanaume waelewe hivyo. Mm. Mwanamke ndio maana unaweza kumpa neno moja yeye akazalisha maneno yeah. mengi. Kwa sababu yeye anapo receive yeye ana anajaribu kutumia kile alicho receive mm. kukitengeneza ndio maana mwanamke kwa asili wanawake wote wenye akili hata ukimpa hela yako mm. utashangaa amekuja kukunulia na nguo yako amenua vitu vya ndani vile mwanamke wote muone muone sana ukimkuta mwanamke labda anahangaika anafanya vitu vingine kwa sababu labda mwanamke asili lakini mwanamke ambaye anakupenda mwenye akili mm. yani hata umpe atazitumia zile pesa zitarudi umu mm. eh hey, lazima ndio hiyo unakuwa mbinafsi eh unataka kujua tu 
Kwa saluni ni kitu ki. Yaani mwanamke ni lazima afurahie maisha. Yaani anatakiwa kila siku kwanza aende saluni. Asante. Kwa kama wewe ambaye unasema unampa na uli. Si anapata wanaume wako wangapi? Anakunampa hela ya saluni. Unampa kila kitu jambo anachaki. Anafurahia. Mwenyewe kwanza mimi naonaaga pale. Naona yeye anakuta ananunua vyombo na una. Hivi vitu vitu tutasikia mara kaleta hiki. Unaona kwa sababu najua kwamba hii kitu anakuja anaitumia kwa kitu fulani. Kwa kitu fulani. Aende mbali. Ndio nafahamu. Aende maana mimi naiacha ili asikie raha kwa sababu mwanamke akitoka akienda shopping au anasikia raha sana akitoka akienda kununua ndio maana anamwambia mama tunahitaji laba let's say tunahitaji sanitizer to pick namwambia laba hebu 50 nenda taoni kanunue wanasikia vizuri sana ana nuno unakuta anakuja na mzigo ya anasikia raha na maisha anaenda akili na kaa sawa kwa hiyo huyo mwanamke wa hivi hata kama akikutana huko na mtu ambaye ana mandevu mengi hawezi kumuelewa. Uwezi uwezi kumwambia kitu. Uwezi kwanza kwanza lazima atakuita baba kwa sababu anajua kwamba this is my dad. E. E. Baba ndio maana kuna kitu ambacho kinakuja sio cha kumlazimisha. Mwanamke anakuita baba kwa sababu yani ana appreciate this is my dad. Ni kweli. Ndio ndio kile ambacho wanaelewa ndio maana yeah. wanaona watoto wa kike marafiki wa baba zao. Ni kweli. Kwa maana anaona huyu ndio right man kwangu. Yeah. Ambaye hani umizi, mm. hawezi kunifanyia vitu vibaya, <laughs> ataweza kunipa vitu vizuri. Yaani fashi bwana sikiliza. Yeah. Na mimi bwana naomba ni yeah. some message kidogo kwa sababu okay. kiukweli mwenyewe na enjoy. Yaani kuna Eh ana eh wapenzi watazamaji wametutumia message. Yaani mmoja ameandika yani wow. Yaani huyu dadi nimempenda huyu alie aliyepo naye hapo mm. yani kiukweli anaongea vitu ambavyo vipo lakini wanaume katika wanaume kumi ni wachache sana kama yeye hapana sio wachache mm. unajua hatuna takwimu ya wanadamu dunia nzima mm-hmm. unajua watu wengi wana wana fallacy logic yani nakwambia yani akiwa mbaya labda wako kweli lakini kuna wanaume wazuri duniani mm. wako wengi tu mm. shida ni kwamba kwa sababu hatukutani mm. nao tunakuwa na mtu mmoja ambaye umekana na maisha yako yote mm. okay, okay endelea sasa wabaya yeah. ni wako kweli mm. kwa sababu mm. hajawahi kukutana na mzuri yes. mm-hmm. na tumezoea kwamba unajua ili kwamba unasema ukingatwa na nyoka yani likikugusa mm. ndio maana mtu unawapa watu wengine ubaya kumbe wapo ezi unavyosema yani kawaida mwanamme mm. anatakiwa kukubali kufa kwa ajili ya mwanamke mm-hmm. ndio hasa yes ndio maana unaona kwa mfano wanaosoma biblia wanaelewa mm. anasema vi kristo ali, ali 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 yani anasema wanyinyi wana, wana, wanaume wapendeni wake zenu kama kristo alivyopenda kanisa akafa kwa ajili unaona so kwa mm. kawaida mwanamme lazima aweze ku fight kwa ajili ya familia Wanamu. lakini yes. pia yeah. kuna huyu mtazamaji anaitwa Meli kutoka Mara. Yeye yeah. yeah, anasema kiukweli kabisa ni kweli kutunza watoto ni jukumu la mama na baba sio kumwachia mama peke yake. Mm, Kama ambapo ametuambia kwamba yeye pia Dar es Salaam alikuwa akienda na mtoto wake mm. anataka kwenda nchi za nje anamwacha pale kwa hivyo mm. jukumu la kutunza na kulea watoto sio la mwanamke peke yake ni la mama na baba. Umeona huyu anaitwa Meli kutoka Mara. Okay. Alafu huyu anasema ni kweli ndoa nyingi changamoto eh, zipo sana. Huyo baba ananikosha. Wow. Yaani anaongea vitu ambavyo e, e, yaani vipo kabisa na yaani mpaka mwenyewe anafurahi. Umeona mm. eh? Lakini mwingine anasema mimi naitwa Subira mm. kutoka belege napenda sana kipindi chenu kinaelimisha na kinatufundisha na tunapata madini mengi sana e, karibu sana e, ya anaangalia kila siku anasema unaona bwana lakini pia mwingine huyu anasema kwamba nimeelewa hmm? nimekuelewa dada mweusi na au sio dada mweusi <laughs> Sasa haya mambo siyapendi. Anasema amenielewa namba ya simu haitakuwepo. Utachukua tu yeye kwenye kipindi hapo. Sasa hivi ndiko tunaelimisha. Ah, sikuwa nime. Anakwama sana. Hayo mambo yasiwepo. <laughs> yaani anadai vitu. Lakini pia kuna mwingine anasema kwamba yeye anaitwa Neema. Mm, amependa sana mafundisho yako kiongozi. Okay. Anadai kwamba unachokisema ndicho wanaume wanatakiwa kukifanya. Eh? Anachokiongea ndicho wanaume wanatakiwa kukifanya. Ni kweli sisi tunakuwa wasaidizi wao mm. na tuko karibu kuwasaidia. Tena mwambie kuna nini nzuri alisema dada hapa ni mimi ni nani eh. helper maana yake ni msaada. Eh. Exactly. Eh. Help help. Eh. 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 Naita msaada. Anasema eh. lakini tunapowasaidia wao wanaona kwamba sisi ndio wajibu wetu kuwafanyia kila kitu na kuendelea kutudidimiza unaona no, hapo tunazunguza mwanamume mwenye akili e, dogo e, e, tusichanganye wanaume wote e, huyu mwana, huyu mwana falsafa yuko vizuri sana 
eh, anayoyasema yote ni ya ukweli kabisa. Wangekuwa wanasema wanaandika kutoka hapa ingekuwa nzuri sana lakini tunasoma kulingana na message zilivyo. Lakini pia eh, kuna huyo anasema kwamba yeye amejifunza kuanzia leo ni mwanaume huyu. Anasema mimi nimejifunza kuanzia leo. Kumbe huwa namkosea sana mke wangu. Lakini pia kuna muda nikimuomba ushauri ananishauri vile ambavyo nikivifanya vinakuwa vizuri zaidi. Kwa hivyo kwanza amekiri. Maana ana mwanamke ambaye ni ana mwanamke ambaye yuko smart sana. Na hii na hii pia wanake naomba niwaambie wanawake wengi mm. kweni makini mwanamke akiwa na akili kubwa mm. akiwa na mwanamke mwenye akili ndogo kunakuwa na kunakuwa na mgogoro sana. Mm. Kwa sababu huyu anakuwa anakuwa ndio mwenye maamuzi alafu huyu akili kubwa mm. huwa inakuwa gana. Yaani ni mwanamke mm. mwanamme mwenye akili kubwa akiwa na mwanamke mwenye akili ndogo mm. huwa lazima wanaweza wana, wakasonga. Na wadumu wao wataachana. Wana, Sasa watakiwa wana wanasonga kwa sababu mwanamme mwenye akili kubwa ana uwezo wakaipushi. Mm. Mke mradi tu awe submissive. Ndio. Wanasonga. Mm. Ila mwanamke akiwa akili kubwa mwanamme ndogo hapo amwendi. Hiyo ndio aiendi ndio maana nimekwambia. Yeah, ah okay. Mm. Wanakuwa wako hawaelewi sasa. Wana akili sana. Alafu pia nimekuja kugundua huyu mwanamke mwenye akili kubwa anaonekana na kiburi na, na dharau kubwa. Ndio shida. Lakini akikutana na mwanamke mwenye akili kubwa anamuona huyu mwanamke ni kwa wapi? Yes, anaona kabisa yes. Kama mimi ambavyo naona anachelewa kuwa na kuweza kufahamu. Lakini pia kuna mwingine anasema hapa yani huyu baba nimempenda hatari yani wako wapi wanaume kama hawa jamani. Na ndio maana wazetu wazungu wanafanya vizuri sana. Wazungu wame treniwa mapema sana. Eh. Mzungu huwezi kuta napiga mke na mzungu utakuta mke wake huwa na yani anafahamu ana, ana, anaponyeki. Yani wako hivi yani. Sasa sisi tunatoka tunakuruka. Sisi kacha zetu ndio zimetusaliti. Hapo hapo unajua wao wanakuwa wako mtu na msaidizi wake, si ndio? Sisi sasa kwa kuangalia tunaona hiyo wazungu wenzetu wanaelewa. Sijui nini unakurupuka unaenda kuwa Mm. Unataka mzungu lakini sasa hujui wenyewe wale wanafanyaje au hauko tayari unataka tena uishi kibongo bongo. Mm. Napo... Wazungu wamejitahidi sana kubalance yani akili mm. yani mwanamke na mwanamume wanakuwa kama wanaenda pamoja. Ndio maana kama umenot familia nyingi sana za wazetu utakuta mwanamke ndio utakuta analipa wafanya kazi yana yani vitu vyote vya nyumbani yeye ndo ana mm. yani ana yeye anasimamia mambo mm. mengi. Mm. Hata ukitaka mambo yote kutoka mzungu amekaa pembeni mwanamume mm. mama ndio ana Anafanya Lakini pia ki, kuna message moja hapa anasema mimi naitwa Helbon toka Songe. Asante sana kwa kipindi kizuri nafikiri wanandoa wakubali kujifunza kupitia kipindi hiki cha Mama 255. Wow. Unaona bwana? Yeah. Alafu na kuna mwingine huyu ye yeah, anasema naitwa Yuni toka Mbezi. Mm. Kaka ubarikiwe sana. Amina. Okay, yani, baraka amina. kwa sababu kuna kitu ambacho umemu, yani yeye amekiona, amefurahi na amefurahia pia kipindi. Uh, Tunasoma message ya mwisho uh, yeah, au bado mbili tatu. Mimi naitwa Salma, toka niolewe. <laughs> Salma. Achana na Salma nenda na. <laughs> <laughs> yani toka <laughs> fa, fashi, toka elewe ni makelele tu na mume wake. Yaani ah, mume okay. wangu ni makelele. Mm. Eh nikimshauri hanisikilizi huwa ananiambia yani sina akili maskini ana yani yeye tangu aolewe na mume wake kila akikata kumshauri ni makelele hata akimwambia kitu chochote wewe una akili maana ki huyo mwanamke atakuwa na akili kubwa sana ila huyu mwanamme ana uwezo ana understanding dogo sana kwa sasa pia mwanamke ukianza tu kumwambia huna akili maana ki hawezi kufanya kwanza mwanamke kwanza ni kwanza ni hicho nimefanya utafiti wanaume wengi hawaelewi hakuna kitu kibaya kama kumlebo jina fulani mwanamke kwa sababu wa, sisi wanaume mimi ukiniambia pombavu wa inaisha siku hiyo mm. wanawake ni kitu kinakaa maisha yao yote, yote. yani kwa mfano ukinikuita mbwa mm. ile kitu inakaa yani hata mkiwa mna hata mkiwa mnakaa kitandani pale mnaanza sasa so, so, unalala mbwa yani huwa hawasahau wanaanza kubweka wanawake wote <laughs> yani ukisaikolojia huwa vitu vida hafani ni havitoki okay. mm. yani hata kivikumbuka maisha yao Yote. Lakini fashi kuna message yako hapa mimi fashi mashimweta mimi naitwa Edwin eh napatikana Arusha sawa ukitaka kuolewa au kuoa ni lazima ujue ndoa ni nini yes. nini faida yake na nini makusudi ya wewe kuolewa au kuoa vijana wengi wanaona au kuolewa <laughs> wanaona kuoa na kuolewa ni kama ni fashion fine nini yani anakuvaa zile shela na nini kwa <laughs> eh wanaolewa na nimechangiwa nimechanga kwa nini nichangiwe wanaolewa na kuoa kwa miemko kabisa <laughs> mwenelewa mtu anakuwa na matarajio makubwa yes. kwamba mm. mimi nikiwa na huyu kaka mm. nitakuwa mtu fulani mtu fulani hapo mm. unaanza kuona wewe unataka 
awe msaidizi mm. ndio mm. msaada mpige hatua mm. unabandika hatua yes. mwende pamoja naona huyu sio kwa hiyo kumbe sio kila ndoa zinazovunjika mm. ni kutokana na hiyo migogoro maneno expectation ndio tunazungumza hivyo vitu vitatu watu wanakosa right information yes. wanakosa understanding <laughs> wanakosa matumizi ya taarifa nini sahihi lakini pia nani fashi tumalize tusome message nyingine ya mwisho kwa sababu ni tamu sana hii lakini kuna kitu fulani tulikuwa tuja hii mgogoro hatuja ugusa hapa yes mimi nataka nikuachie wewe yeah. Yeah. yani utupe sasa yeah. 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 hii ya mwisho huyo anasema hai mama 255 mimi naitwa angel Hello kipindi ni kizuri sana ila wanaume wengi ni mtihani. Mm. Unaona ukutana <laughs> na mwanamume anakutukana yani mpaka matusi ya nguoni. Mm. Eh unaanza kujiuliza eh huyu kipindi ananitongoza ilikuwaje? Yani mm. wanaume wameza mm. wa, wanawadhalilisha wanawake zao mpaka wanawatukana mbele ya watoto matusi ya nguoni. Hapo mm. utaacha kupata mgogoro kwenye familia. Ya mgogoro na kuepo hey. mkubwa sana. Kwa, la, la, labda tu watu wafahamu kwamba mm. unaposema baba na mama, wao ndio familia baba na mama ndio wanaotoa kwanza cha kwanza wanatoa identity. Mm. Yani ile ule utambulisho mm. wa maisha ambayo mtoto anayekuwa mm. inatokana na baba na mama. Mm. Na ndio maana uh, ili lazima wao wanao makili sana. Mm ndio maana unakuta mtoto watoto wengi mtaani ndio sana nataka niwe kama Damon Platinum mm. kwa sababu amekosa identity kwa nani kwa, kwa baba yake nataka kuwa kama 50% baba ndio anayetoa dress code mm. yani ya nani ni. mtoto atavaa vipi mm. yani mtoto wa kiume anatakiwa atoe dress code kutoka kwa baba namna ya kuongea kutembea mm. yani mimi kwa mfano baba yangu mm. yani nilimuona vitu vingi babangu mimi alikuwa na upendo sio wa kawaida wewe ni matokeo ya baba yangu nilimuona jinsi gani mzee yule alikuwa na uwezo wa kutoa hela mpaka yeye mwenyewe anabaki ana mm. shilingi na nilikuwa na anavyo alikuwa anamwagia mama hela anamwagia mzee sasa unaona na wewe ndio umekuwa hivyo nilikuwa namuona mzee anafanya afu namna alivyokuwa anapenda kuvaa tai mm. kwa hiyo kila kitu mimi ninachokiishi kinilimuona baba kwa hiyo identity baba ndio anatoa identity mm. na mama ni anatoa identity kwa mtoto <laughs> kwa hiyo ndio maana akikosa kwa wazazi mtoto ataitafuta kwa Maria Kelly yeah. atatemwa no, mtoto na eh hey, hey. chino wana maana yes, yeah. hey, hey. na ndio maana kwenye maisha jifunzeni sana kwanza kula yenu mm. lazima iwe very advanced mm. yani hakisha watoto mna, mna watoto wanakuwa la balanced diet yani nyama ziwe ni kitu cha kawaida sana cha kawaida sana, sana. kuku ziwe yani yani makuki yeah, zimanini unaleta maboxi kawa. ya pipi mm. nini usiwaambie watoto eti pipi zitawanisha meno huo ni potofu wafundisha kupiga mswaki kula pipi tena nini pipi kaozesha na kinachozesha atupigi nini mswaki kwa wakati yes kwa hiyo wawekee watoto matakataka yote wewe wanataka hiki yule mtoto akitokea boda hawezi kudanganya anaanzaje kwanza yani mtoto mtoto akimwangalia anaona anavyofanya yeye anakwenda kufanya kwa mke wake hivyo hivyo yani anavyoona unavyofanya kwa anavyoona wanavyofanya ndio naye anaenda kufanya hivyo hivyo yani ndio maana unaona Uh, wa baba wengi wa zamani unasikia walikuwa wakali walikopi kwa nani kwa mababu eh hey, yes. mkali sana kwa sababu hakuna yani ile ni well view inaendelea kwa sasa anakuwa anamzuia uwezo ule anamdumaza yeye yes kisikia baba huyu anatembea ni tatizo sasa hey. hapo hakuna maisha hapo hakuna maisha huwa ni uoga tu lali mpaka dadi arudi sasa na wewe huko unaona nikichelewa nitawapesa yani hakikisha pia hata baba hataki kusema sina pesa ini ni kosa kubwa sana yani usimwambie mtoto wako wala mtoto wako mimi siwezi mimi mtoto wangu hajai kusikia nikisema sina kitu hajai na siwezi yani nitafight ili nimfundishe naye akija kwenye maisha naye a fight kwamba kinawezekana kwamba kinawezekana kwa yake mpenzi wake mume wake akamba yani, sina hela anatakiwa mjibu yani, an, unakosaje yani, hela yani anatakiwa muoneshe tu ndio ile sindano ngamia anapiga yani kila kitu kinawezekana hiko hiyo ni, ni, ni mentality nzuri mm. na ni muhimu sana kwa mfano leo sasa unamwambia mke wako mfano sasa leo sina hela sasa eh hapo sasa kifanyike nini huu na huwa familia huu ni upumbavu huu ni akili ndogo Eh? Mimi mimi najua hata nikikopa sifungwi mimi nitakopa tu nitaweza yani mradi kieleweke. <laughs> afu unasemaje huna hela afu ndio mwanaume ndani. Yaani unakula nini? Kosa kubwa sana. Kuna niambiaje huna hela? Mkeo anatembea na bosi wake. Eh. Ni kwa sababu yani anaitaji. Kila akiomba una. Nishe familia. <laughs> eh kila ukiomba <laughs> una. Ndio maana unaambiwa hivi kweli. Yaani yeye unayoongea. Mm. Hakuna mwanamke anachepuka. <laughs> I swear kwa sababu unaambiwa ukiona mwanamke katoka nje ya ndoa yako jiulize 
kosa ni mimi ni kweli kabisa ndio maana kwa sababu hivi mm. tunaona kabisa kama nyinyi wanaume mm. mnaweza kutatiwa mwanamke mm. kijijini mm. au ujui lakini anapokuja mm. atakuzoea ni kweli atakupenda ni kweli. mtaenda pamoja na utakavyomweka mm. hivyo unavyosema mm. step kwa step atakop na mtaendelea wanake wanake wako flexible kabisa mm. sasa flexible. ukiona mpaka anatoka mwanamke achague mm. mwanamke ajitongoze ajioi ni kweli yupo tayari kwa hiyo hiyo mada kama imekuingia imenitoa <laughs> maneno kwa watu <laughs> lakini pia tumwambie kitu kimoja <laughs> inawezekana kuna mtu anataka kufunga ndoa kesho yeah. inawezekana kuna m, yani kijana haswa wa vijana wa kuanzia 93 hapo kuja hapa mm. 2000 hapo kupanda hapa juu mm. unaongea nini na wao vijana ambao ameoa jana anataka kuoa kesho mm. Anta, yani ni nini anataka kwenda kukifanya ndani ya ile ndoa yani kwanza kabla mm. mi, yani kama ameoa sasa mm. kama alikosea misingi hapo mm. hatuwezi kukwepa kwa sababu mm. sheria ile asili unaweza akaanzia hapo kwa leo si lazima iteke unajua shida inakuja hivi mm. ndio maana watu wote mnaotaka kuwa pamoja lazima muwe na well view moja Yaani lazima muwe na well view yani namna mnavyotafsiri dunia kila kitu lazima mm. wote mtafsiri mm. pamoja mm. yani ninavyoona mimi lazima uwe na mwenzako ambao mnaona sawa na hata kama spawn lakini hawe mwepesi wa kuona hapa angalia hivi mm. naye akaona mkikosa kuwa na world view moja mm. hapo ndio panakuwa na nini shida. na shida na ndio maana ukuta watu wanaenda kwanza kwa mihemu kwa mezoyana mwanzo unakuta ile hawajazoyana zoyana wanaenda miaka kadhaa mtoto wa kwanza pini unaona vurugu zinafanya nini zinaanza, zinaanza. ndio wameanza kujua wameanza kujua yani yani sasa wameanza sasa ku e, wameanza kuwa to their senses wameanza ku kuwa wao kuwa wao sasa e. Sasa hiyo ina madhara sana. Unatakiwa uwe vile vile ulivyo tangia mwanzo. Kama mimi mkangu yuko chami ni yuko hivi. Hakuna skuti sini. Kwa maana kwamba ushasikia neno la skuti sini. Inasemaje? Yaani tunaaminishwa kwamba. Basi mimi sijapenda. Lakini wana tunaaminishwa kwamba mahusiano yetu mazuri ni miezi mitatu tu. Baada ya hapo migogoro inaanza. Kwa siku ya 30 ya 91. Mama ya Unajua kabla kwanza hujakuwa na mahusiano lazima ujielewe wewe nani. Alafu unapenda mtu wa namna gani? <laughs> yaani kuna sababu kuna mwingine anapenda mtu mpole, mwingine chami, mwingine yuko hivi hivi. Mm. Na usiogope ku yani, mm-hmm. kwa mfano wat, mimi napenda mwanamke mwenye akili zaidi. Mm. Yaani yani, yani, mm. akili kuliko kuliko muonekano. Yaani mimi na na ndio watoto wao. Kwa sababu akili wenyewe wameangalia hips, wameangalia <laughs> siku ya ndoa, siku ya kuvaa suti sherehe, nitafanyia yeah. wapi, si ndio? Mimi napenda sana hapa. Yaani hapa ndio panaleta matokeo zaidi kwa sababu hapa panafanya uchoki. Yaani hamna vurugu. Hamna vurugu. Yaani ukiongea utasikia kanyama baba hapa nimekuelewa. Yaani anaelewa, yani kila kitu kiko sawa yani. Yaani unasikia laa yani. Na wanake tunapenda yeah. kusikia maneno mazuri. Yaani mimi yani kama sielewi bali. <laughs> yaani ningekuwa na uwezo ningesema tare. Sasa kinachoendesha maisha. Kwani kinachoendesha maisha ni mwili mm-hmm. au au kinachoendesha maisha ni wewe nafsi yako yenye akili. Sio mwili. Sasa kingine tu hapa kwa kumalizia muda tumeona umeenda. Yeah. Natamani bado yani nitaka na tukate vingine vya mbele tuendelee. Kuna habari. Vingine hivyo tunaweza kumuomba producer ile mada endelee. Eh tunaweza tu eh hata kesho tukaendelea. Eh hey, wakisema message zikiwa nyingi tuendelee kesho. Sisi ni kina nani? Hey, Tunakuja tu. Hmm? Lakini swalangu dogo tulikuwa nasema kwamba. Ndiyo. Tunaona basi wanawake wanafunjwa hmm. kwa sehemu kubwa. Unaelewa? Hmm. Kwamba ndio tumesema mwanamke atongoze, hmm. mwanamke ajioe. Hmm. Lakini anayekuja hmm. unaona kabisa da. Huyu anyway, kwa kuwa na kopu tu hmm. kwa kwa akili zake. Ndiyo unakuta unakutana na mwanaume ana akili ndogo. Mm. Umeona lakini utafanyaje? Mm. Uwezi kuando chombo kwamba aje mwingine mpaka nipate mwenye akili ile. Mm. Mm. Kwa hiyo sasa yani ingekuwa sio zile mila na desturi zetu Tanzania. Wanawake kumbe nao wangemsiwa tu. Yaani kumuapproach mtu. Unajua kanuni ya mahusiano eh. wasi kudanganye eh. mtu hata kiongozi wa kidini asikudanganye. Eh. It's a natural law. Kanuni ya mahusiano hakuna gani imebiza ni ya mwanzo huyu au mwanzo huyu. Hapana kuna gani kitu kama hiyo. Kiasa ndoa imeisha. Yaani 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 tumepitisha. Yaani kuanzana kimahusiano ni kwamba ni yaani natural law yenyewe inasema kwa kwamba ni yaani 
katika mahusiano kwamba uki hakuna yani ni yani kitu kikishakubali kimekubali yani kuna watu mkikutana hivyo wao kama yani wamtulii yani wasema hii ngoma yani hawa tangu wameona huko club mpaka leo hawaachi wana watoto hapo wanaruka pamoja hivyo wanaona sasa unajisikiaje kutakuwa kuna usumbufu sana unaweza kutaja namba ya simu au usumbufu utakuwa mwingi tutulape namba zetu zingine maana sasa bana hapa kuna mtu labda utapenda usumbufu wa simu au utawapa namba nyingine. Basi tukawapa tu namba yangu. Eh kwa mwisho hii tuweze kuendelea. Kupata <laughs> madini zaidi baada ya kipindi kwa sababu muda umekwisha na hatutarajii kama tungeruhusiwa mm. kuendelea kesho. Kwa hiyo tutoe eh, atoe eh, namba ya simu kesho pia waangalie. Kama utahitaji pia kushauriwa uweze kujua eh kupunguza migogoro ndani. Ufanye nini ili hiyo migogoro? Tunaona hata migogoro hatujaiongelea zaidi. Kwa sababu kwa hapo Tushajua dawa ni nini. Ni kweli. Baba akifanya hivi tufanyeje? Amna. Ni akili kubwa tu. Watu kuwa hivi. Watu wanashukuru tu. Kabisa, ni kweli kabisa. Watu wanaathirika vipi sasa mkienda hivi? Anyway, taja namba ya simu. Namba yangu ni 0762 60 94 66. Kuna watu walikuwa makini wamesubiri pale. 60 94 una save pale Dr. Godwin Gunewe. Mm. Yeah. Dr. Gunewe. Yeah. Ni kutuma message unapiga lakini sio ile mida ya wanga jamani. Sili. Wacha tuwapige muda wote hana hakuna shida. Ah, yeah, tu, tumezaliwa kwa ajili ya kutuhudumia watu. Tuwapige muda wote kwa kusubiri. Ah, mimi tu niseme kwamba inawezekana huko hapo unalalamika na kuumia kwamba kwa nini nimeachika? Mm. Ningejua sio kwamba ungejua akili yako ni kubwa sana e. kuliko mtu uliokuwa naye. Mm. Kwa basi Wait wewe it. kama umeachika jiangalie. Mm. Unaweza kuwa una akili kubwa sana alafu yule mtu anazidi kukudidimiza alafu wewe unaona mbele. Mm. Unaona moto huu hapa anataka kukuchoma. Unaona mimi sitaki kuchoma natakiwa nife kwa kwa Mwenyezi Mungu mm. amepanga tarehe. Una sio mbaya. Mm. Si washauri muachike. Mimi naitwa Jen. Karibu sana <laughs> Instagram unanipata Jen Wine. Asante. <laughs> okay, ni kushukuru sana 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 Dr. Munewe. Asante. Lakini pia ni kushukuru wewe mtazamaji ambaye umetupa muda wako mwanzo mpaka hapa tunapokwenda kuagana ni kusihi tu usiache kuangalia vipindi vingine vinavyoendelea hapa Star TV. Lakini pia usiache kutembelea Instagram ukaandika mama tu underscore huko utakipata kipindi kizima. Kama kuna mambo umeamisi hapa mm. kipindi utakipata pale mama tu Instagram lakini usiache kufo, ku like na kutuma message ambayo unataka tuzungumzie nini. Mm. Huo ni ukumbi wako. Langu jina naitwa Fatma Shamweta ukiniita Fashi White. Mm. Unakuwa haujikosea. Instagram pia ni hivyo hivyo Fashi White. Ah, unakuwa unanipata DM ni mambo tu ya kusema tuongelee hichi. Sijui vitu gani gani lakini comment zikiwa pale live ndio zina zingatiwa zaidi. <laughs> Kesho nayo ni siku tuseme bye bye tunawapenda mm.